গল্প শুনতে আমরা সকলেই ভালোবাসি আর গোয়েন্দা বা অদ্ভুতুরে গল্প তো আমাদের সকলেরই প্রিয় তাই টকিপিক্স আপনার জন্য নিয়ে এসেছে শনিবারের বারবেলা আজ টকিপিক্সে শনিবারের বারবেলায় আপনার জন্য আমাদের বিশেষ নিবেদন স্বপন কুমারের গোয়েন্দা দীপক সিরিজের গল্প কুহকিনীর চক্রান্ত গল্পের বিভিন্ন চরিত্র দীপক রতন মেজার লাংচু সেক্রেটারি মিসেস ভট্টাচার্যি হিয়াংচু এবং চিয়াংচু গল্পের চরিত্রাভিনয়ে দীপায়ন মালাকার সঞ্জিত বিশ্বাস ওয়েন্ড্রিলা এবং অন্যান্যরা পোস্টার ডিজাইন রেডিয়েন্ট গল্পের এডিট এবং স্পেশাল এফেক্টস মাইকেল রনি মল্লিক গল্প পাঠ পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় পল্লব গায়েন শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প স্বপন কুমারের লেখা কুহকিনের চক্রান্ত একদিন বিকেলে একখানা ভারতীয় জাহাজ আরব সাগরে তরঙ্গরাশি ভেদ করে গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়ে বোম্বাই বন্দরে নোঙর করল এই জাহাজখানা সমুদ্রের মধ্যে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল কাজী একজন লোক জাহাজে প্রহরীর মতো বসেছিল জাহাজখানিকে নির্বিঘ্নে বন্দরে পাঠিয়ে লোকটি সেখান থেকে চলে গেল জাহাজ বন্দরে ভেড়ার সাথে সাথে জাহাজের আরোহীগণ যেটিতে অবতরণ করে অদূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনের দিকে চলল এই সব যাত্রীরা অধিকাংশই খাকির পোশাক পরা ছিল যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈনিকদের মতো তারা স্টেশনে এসে কলকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তাদের মধ্যে কয়েকজন আহত সৈনিক ছিল কারো কারো আঘাতজনিত ক্ষত ভালো হলেও তারা সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হয়নি এই যোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র একজনের গায়ে সামরিক পোশাক ছিল না একটা সুদীর্ঘ চেস্টার ফিল্ড কোর্টে তার সারা দেহ ঢাকা ছিল মাথায় হ্যাট এবং হাতে একটা ছাতা লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশেপাশে চেয়ে দেখছিলেন যেন কাউকে খুঁজছেন কিন্তু এই একই সময় আরও দুজন লোক দূর থেকে এই লোকটির ওপর দৃষ্টি রাখছিল এই দুইজনের একজন ভারতীয় সামরিক পোশাক পরা জোয়ান তার বাম হাতখানা ফিতে দিয়ে গলার সাথে বাঁধা দেখলে মনে হয় যুদ্ধে তার হাতখানা ভেঙে গেছে দ্বিতীয় লোকটির গায়ে অশ্বারোহীর পোশাক ছিল এই দুজন লোকের মধ্যে যে পরিচয় আছে তা তাদের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝবার উপায় ছিল না কিছু সময় পরে একটা ভারতীয় যুবক আহত ভদ্রলোকটির কাছে এল দুজনে স্টেশনের একটা জনবিরল জায়গায় উপস্থিত হল এই সুদীর্ঘ লম্বা পোশাক পরা লোকটি আর কেউ নন সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক কিন্তু ছদ্মবেশে তাকে চিনবার কোনো উপায় নেই আর তার সাথে এই ভারতীয় যুবকটি হল তার অ্যাসিস্ট্যান্ট রতন কাছে কেউ নেই দেখে রতন দীপককে আস্তে আস্তে বলল খবর ভালো তো দীপক বলল হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত তো ভালো এর মধ্যে দুবার আক্রমণ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার বুদ্ধি কৌশলে তা বৃথা হয়েছে তবে যে আক্রান্ত হয়েছিল সে তা বুঝতে পারেনি রতন বলল তবে আর বোধহয় কোনো ভয় নেই সে কথা বলা যায় না এখনও অনেক কিছু হতে বাকি কলকাতা এসে আবার ওকে বিপন্ন হতে হবে কি না তা বলা কঠিন এখন আর কোনো কথার প্রয়োজন নেই আর ট্রেনের সময় হয়েছে তুমি আমায় অনুসরণ করো আমি যে গাড়িতে উঠব তুমিও সেই গাড়িতে উঠবে দীপক স্টেশনের কাছে এসে যে কামরায় উঠবে বলে মনে করল দেখল তার দরজায় রিজার্ভেশনের টিকিট বাঁধা আছে দরজা জানলা সবই বন্ধ 
দীপক মুহূর্তকাল ইতস্তত করে রেলের চাবির সাহায্যে ডান হাতে সেই কামরার দরজা খুলে ফেলল তারপর একখানা বেঞ্চি অধিকার করতে রতন সেই কামরায় উঠে দরজা বন্ধ করে দিল এর মধ্যে সেই আগের কোটধারী ভদ্রলোকটা সেই কামরার সামনে উপস্থিত হলেন তাকে দেখা মাত্র দীপক দরজা ছেড়ে একটু দূরে সরে বসল আগন্তুক ভদ্রলোকটা দরজার হাতলে চাপ দিয়ে দরজার ঠেলা মাত্র তা খুলে গেল এটা দেখে তিনি সবিস্ময় বললেন কি আশ্চর্য দরজা বন্ধ নেই রেলের লোকগুলো ভয়ানক অসাবধান কর্তব্যের প্রতি এদের কোনো লক্ষ্য নেই আমি একটা কামরা রিজার্ভ করবার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলাম কিন্তু এরা রিজার্ভ কামরার দরজা খোলা রেখেছে ভদ্রলোকটি অপ্রসন্ন মনে গাড়ির ভেতর প্রবেশ করে দেখলেন দুজন লোক সেই কামরায় বসে আছে তিনি অত্যন্ত বিরক্তভাবে বললেন মশাই আপনাদের কি চোখ নেই যে রিজার্ভ কামরায় উঠে বসেছেন এ কামরা আমি নিজের জন্য রিজার্ভ করেছি দীপক বলল চোখ আছে বইকি কিন্তু মেজের মুখার্জি চোখ থাকা সত্ত্বেও মানুষের ভুল হয় সাথে দুই একজন লোক থাকলে বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কম হয় একজন অপরিচিত লোক তার নাম জানে এমনকি তার সামরিক উপাধি পর্যন্ত অবগত আছে দেখে মেজার মুখার্জি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন বিশেষত তিনি ছদ্মবেশে যখন ট্রেনে উঠেছেন মেজর মুখার্জি বিস্ময় দমন করে সক্রোধে বললেন আমাকে উপদেশ দান করা আপনার পক্ষে অনাধিকার চর্চা আমার বিনা অনুমতিতে আমার গাড়িতে কেন উঠলেন তার জানতে চাই ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই দীপক বলল এত বড় কামরায় আমরা দুজন মাত্র উঠেছি এতেই কি ভিড় হলো এই কামরায় যথেষ্ট জায়গা আছে আপনি স্থির হয়ে বসুন মেজর এ কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন চিৎকার করে বললেন আমি এই মুহূর্তেই গার্ডকে ডেকে আপনাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব এখানে আপনাদের জায়গা হবে না মেজার জানলা দিয়ে মুখ বার করে গার্ডকে ডাকতে উদ্যত হলেন এমন সময় দীপক তার সামনে এসে বাধা দিল এবং এমন ধাক্কা দিল যে তাকে বসে পড়তে হলো এর মধ্যে আগের অশ্বারোহীর পোশাক পরার লোকটা সেই কামরার সামনে এলো দীপক হঠাৎ বসে পড়ে সেই কামরার দরজা সজরে টেনে ধরে রাখল সেই লোকটা দরজার হাতল ধরে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করতে লাগলো কিন্তু দরজা খুলল না দেখে সে একটা সিগারেট মুখে গুঁজে ট্রেনের জানলা দিয়ে মাথা ভেতরে দিয়ে তারপর বিদেশি লোকের মতো সরে বলল এ কি রকম অবস্থা মশাই আপনি কি সমস্ত গাড়িখানাই দখল করতে চান আমাকে ভেতরে যেতে দিন লোকটা মুখে সিগারেট গুঁজে তা মেজর মুখার্জির ঠিক নাকের কাছে এনে এই সব কথা বলছিল মেজর মুখার্জি দীপকের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন তারপর এই আগন্তুকের এই সব কথা শুনে তিনি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন এবং এই অবস্থায় কি কর্তব্য তা স্থির করতে না পেরে সক্রোধে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এবং তার জীবন কীরকম সংকটাপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না আগন্তু কামরার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল তাকে এই অবস্থায় দেখে রতন এক লাফে সেই জায়গায় এলো এবং আগন্তুকের গালে সবেগে এক চর মারল লোকটি যে ভাষায় হুঙ্কার দিয়েছিল তা বাংলা ভাষা নয় হিন্দি ভাষাও নয় তা যে কোন দেশের ভাষা মেজর মুখার্জি তা স্থির করতে না পেরে বিস্মিত হলেন লোকটা গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রতনের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকল তাকে হাতে পেলে সে নিশ্চয়ই তার গলা টিপে মারত এর মধ্যে গার্ড বাঁশি বাজাল এবং নিশা নোড়াল সাথে সাথে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল তখন আগন্তুক অন্য গাড়িতে উঠবার চেষ্টায় দৌড়তে আরম্ভ করল মেজর মুখার্জি এতক্ষণ পরে শান্ত হয়ে দীপককে সম্বোধন করে বললেন আপনার ব্যবহার ভদ্রচিত নয় 
এই কামরায় আপনার প্রবেশের কোনো অধিকার ছিল না আপনি আমার নাম জানতে পারেন না হয়তো কোনো রকমে আমাকে চিনতেও পারেন কিন্তু আমি কি প্রকৃতির লোক তা আপনি জানেন না বলেই দুজনে ফোন দিয়ে এঁটে আমার এই কামরায় প্রবেশ করেছেন মেজর মুখার্জি এ কথা বলে একটু দূরে গিয়ে বসলেন এবং তার ওভার কোটের পকেট হতে একটা পিস্তল বের করে তা ডান হাতে চেপে ধরলেন মৃদু হেসে দীপককে বললেন আপনারা যে জায়গায় বসে আছেন ওই জায়গাতেই থাকবেন কোনো কারণে আমার কাছে সরে এলেই আমি গুলি করব আমার এই দোনলা পিস্তল যাতে দশটা টোটা ভরা আছে সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা কীরকম সাংঘাতিক অস্ত্র দীপক বিরক্তি ভরে বলল মেজার আপনার সহযোগী সামরিক কর্মচারীর প্রতি আপনার এই ব্যবহার ভালো নয় বিশেষত আমি আহত আপনার সহানুভূতির পাত্র মেজার মুখার্জি তার কথা শুনে মুখ বেঁকিয়ে বললেন সহকারী কর্মচারী হয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছে আর কি তাই তো সৈনিকের পোশাক পরলেই কি তাকে সৈন্য বলা যেতে পারে যে কোনো লোক ওই রকম পোশাক কিনতে পারে অথবা চুরিও করতে পারে আর আপনি বলছেন আপনার হাতখানা আহত কিন্তু আমি দেখছি আপনি একবার আপনার হাতখানা তুলে মাথা চুল করলেন সব ভন্ডামি তাকে আমি বুঝিনি দীপক বলল আমার এই হাতে এখনো জোর পাইনি সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে আছে গুলি লেগেছিল কি না তাই এই বলে তখনই সে তার হাত কয়েকবার নাড়াচাড়া করল এবং সেই অবসরে মেজার মুখার্জির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল মেজার মুখার্জি পিস্তল তুলে সরসে বললেন সাবধান আপনি আর এক পা কাছে এগোলেই আমি গুলি করব দীপক একটু দূরে সরে বসল তারপর ধীরে ধীরে বলল মশাই আপনার অনুমান শক্তি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তা আপনার চালচলনেই আমি বুঝেছি নয়তো প্রকৃত বিপদে আপনি উদাসীন হয়ে যেভাবে বিপদের আশঙ্কা করছেন সতর্ক হবেন না কেন আপনি কি জানেন আপনার বিদেশ হতে যাত্রা করার পর সেই সময়টুকুর মধ্যে তিন তিনবার আপনার জীবন বিপন্ন হয়েছিল যে গোপনীয় সামগ্রী আপনার সাথে আছে আপনি বিপন্ন হলে তা কিভাবে রক্ষা করতেন আর আপনি এতই সতর্ক যে এই সব বিপদের কথা আপনি জানতেই পারেননি এমন কি অন্য একজন লোক যে সেই তিনবার আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিল তা পর্যন্ত বুঝতেও পারেননি আপনি যে আপনার এত উপকার করেছে তার প্রতি উপকার স্বরূপ আপনি তাকে পিস্তল তুলে গুলি করতে উদ্যত হচ্ছেন মেজার মুখার্জি দীপকের কথা শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কথাটা তার বিশ্বাস হল না তিনি দীপককে প্রচণ্ড ধরিবাজ মনে করে অবিশ্বাস ভরে হেসে বললেন তিন তিনবার আমার জীবন বিপন্ন হয়েছিল তা আমি জানতে পারিনি এটা খুবই অবিশ্বাস্য কথা আবার আপনি পরমেশ্বরের আদেশে নিঃস্বার্থভাবে সেই তিন তিনবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন আপনি বুজরুকির চরম করেছেন আর বেশি বুজরুকির প্রয়োজন নেই দীপক বলল কথাটা বোধ হয় আপনার বিশ্বাস হল না মেজার শুনে বললেন বিশ্বাস হবে আপনি যদি বলতে পারেন কখন আপনি আমাকে কিভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন দীপক বলল এটা বলতে আমার আপত্তি নেই আপনি ভারতে আসার সময় প্রথমত যে জায়গায় আসেন সেখানে একটা বাড়িতে কোনো ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে যান সেই জায়গায় আপনি পোশাক বদলিয়ে নেন শত্রুপক্ষকে কায়দা করার জন্যই আপনার এই পোশাক বদলানোর দরকার ছিল কিন্তু বলা বাহুল্য আপনি আপনার শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিতে পারলেন না আপনার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনাকে চিনতে পারি মেজর যে কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি বড় ধাঁধায় পড়লেন এবং চঞ্চলভাবে আবার তার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন দীপক বলতে লাগল সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে আপনি সোজা গেলেন বন্দরে জাহাজ চড়তে তখন সন্ধ্যা হয়েছিল আপনি যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথে তেমন আলো ছিল না আপনি কিছু দূর চলে গেলে হঠাৎ দুজন লোক দু দিক থেকে আপনার সামনে এসে হাজির হলো তারা মাতালের মতো টলতে টলতে এবং 
ওই পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে আপনার সামনে আসছিল আপনি তাদেরকে দেখেও দেখলেন না আর আপনার মনে কোনো আশঙ্কার সঞ্চার হয়ও নি ওই দুজন মাতাল ভারতীয় নাবিককে দেখে যে ভয়ের কোনো কারণ আছে এই কথাও আপনার মনে হয়নি আদু দীপকের কথা শুনে মেজর মুখার্জি একবার ভ্রুকুঞ্চিত করলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না দীপক বলতে লাগল আর সেই দুজন মাতাল নাবিক একখানা বড় ধারালো ছুরি দিয়ে পাউরুটিটি কেটে তার একটা টুকরো মুখে পুরেছিল। আর তারা ক্ষিপ্র পায়ে ছুরি হাতে নিয়ে আপনার পেছনে কি উদ্দেশ্যে আসছিল তা আপনি বোধ হয় বুঝতে পারেননি কিন্তু পর মুহূর্তে একজন খাকি পোশাক পরা ভারতীয় সেখানে এসে বাধা না দিলে আপনি সাবধান হওয়ার আগেই সেই ছুরি আপনার বুকে বসত আমি তাদের কাছ থেকে একখানা ছুরি কেড়ে নিই তা এখনও আমার কাছে আছে আর ইচ্ছা করলে আপনাকে দেখাতেও পারি দীপক তার লম্বা পকেট থেকে একখানা বড় হাড়ে ছুরি মেজারকে দেখালো তারপর ছুরিখানার ফলা মুড়ে তাকে বলল এই ছুরি সবটাই আপনার বুকে বসে যেত তার ফল যে কি হতো তার অনুমান করা তো কঠিন নয় মেজার মুখার্জি কোনো কথা বললেন না তিনি শুধু উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই ছুরিখানার দিকে তাকালেন তা যে সাংঘাতিক অস্ত্র সে সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহই নেই দীপক বলতে লাগল এই হল প্রথমবার আপনাকে আক্রমণ করার চেষ্টা দ্বিতীয়বারের চেষ্টা প্রথম দৃষ্টিতে তেমন গুরুতর না হলেও আপনার পক্ষে সাংঘাতিক হতো জাহাজের জেটির কাছে এই ঘটনাটা ঘটে আপনি গেটের ভেতর দিয়ে যখন জেটিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় একজন লোক একখানা কাঠের সিঁড়ি ঘাড়ে নিয়ে আপনার পেছনে উপস্থিত হয় আর সেই লোকটি সেই সিঁড়ির আঘাতে আপনার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেয়েছিল সে সিঁড়ি দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করার আগেই আমি সেটিকে টেনে সরিয়ে দিই নয়তো সেই জেটির ওপরেই আপনার ইহলীলা শেষ হতো মেজার মুখার্জি এবার কথা বললেন তাহলে আপনি আমাকে ক্রমাগত অনুসরণ করেছেন আপনার উদ্দেশ্যটা কি দীপক বলল উদ্দেশ্য আর কি ওটা আমার কর্তব্য বলেই মনে করেছিলাম এখন তৃতীয় দুর্ঘটনার কথা শুনুন এই শেষবার আপনি অল্পের জন্যে রক্ষা পান সে যে কীরকম ভয়ানক বিপদ তা আপনার অনুমান করা শক্ত এই গাড়ির ভেতর দশ মিনিট আগে যা ঘটেছিল সেই কথাটাই উল্লেখ করব ঘটনাটা আপনার চোখের সামনেই ঘটেছিল চীনা অশ্বারোহীর বেশধারী যে লোকটা গাড়ির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে আপনার মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলছিল সে যে অস্ত্রে আপনাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল সেই অস্ত্র আপনার হাতের ওই পিস্তলটির থেকে অনেক সাংঘাতিক লোকটি আর মিনিট খানিক সময় পেলে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারত না আমি তার যে সাংঘাতিক অস্ত্রের কথা বললাম তা তার হাতে ছিল না ছিল তার মুখে তার মুখে একটা সিগারেট ছিল আশা করি তা দেখেছিলেন বোধ হয় সেই সিগারেটটি অতি সাংঘাতিক অস্ত্র আপনি আমার কথা শুনে হয়তো অবাক হচ্ছেন কিন্তু বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই আপনার সৌভাগ্যক্রমে লোকটা চড় খেয়ে তাড়াতাড়ি মাথা টেনে নেওয়ার পরই সিগারেটটা তার মুখ হতে খসে গাড়ির ভেতরে পড়ে ওই যে ওটা ওখানেই এখনও পড়ে আছে ওটা আগুন না দিলেও কীরকম ভয়ানক অস্ত্র তা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি রতন ওই সিগারেটটা সাবধানে তুলে আমার হাতে দাও তো রতনের চরের আঘাতে সৈনিক বেশধারী পুরুষটির মুখ থেকে যে সিগারেটটা খসে পড়েছিল রতন তা তার পায়ের কাছ থেকে তুলে সাবধানে দীপকের হাতে দিল দীপক মেজারকে তা দেখিয়ে বলল এই সিগারেটটাকে দেখে আপনি কোনো ক্রমে বুঝতে পারবেন না যে এটা কিভাবে কারোর অনিষ্ট করতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা কি দেখুন দীপক তার পকেট হতে একখানা ছোট চাকু বের করে তার সাহায্যে সিগারেটটি কেটে দুখণ্ড করল তারপর সেই খণ্ডিত অংশদয় হাতের মধ্যে রেখে হাতখানি মেজারের সামনে প্রসারিত করল সিগারেটের সেই খণ্ডদয় দেখে মেজার স্তম্ভিতভাবে বসে রইলেন এরকম অদ্ভুত সিগারেট তিনি আগে কখনো দেখেননি এই সিগারেটের বাইরের দিকটা সাধারণ সিগারেটের থেকে কিছুটা মোটা 
তবে সম্পূর্ণভাবে দেখলে পার্থক্য বোঝা যায় না তার ভেতর তামাকের পরিবর্তে একটা সূক্ষ্ম বাদামি রঙের জাল ছিল এই জালের প্রান্তভাগে সূক্ষ্ম নলের ভেতর দিয়ে একটা সরু নল প্রসারিত ছিল ওই নলের ভেতর ধূসর বর্ণের এক প্রকার চূর্ণ পদার্থ দেখা গেল ওই গুঁড়ো দিয়ে নলটি পূর্ণ ছিল দীপক সেই গুঁড়োর প্রতি মেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল এখন আপনি বুঝতে পারছেন এটা সাধারণ সিগারেট নয় এটার বাইরের দিকটা সিগারেটের মতো হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সাংঘাতিক পদার্থপূর্ণ একটা নল মাত্র মুখ নলের সাহায্যে এর ভেতরে ফু দিলে এই বিষাক্ত ধুলোরাশি তৎক্ষণাৎ সবেগে বাইরে বেরিয়ে আপনার মুখের ওপর পড়ত আর আপনার মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী দীপকের প্রতি মেজারের যে অবিশ্বাস জন্মেছিল তা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল তিনি কিছু সময় অবাকভাবে হতবুদ্ধির মতো বসে রইলেন মেজার রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন এই চূর্ণটি কি উপাদানে নির্মিত দীপক বলল তা এখনো আমাদের অজ্ঞাত এটা চীনাদের অভিনব আবিষ্কার হয়তো সুতরাং এটা কি উপাদানে তৈরি এখনো পর্যন্ত এদেশে প্রকাশ পায়নি তবে এর ব্যবহারে মৃত্যু অপরিহার্য মেজার কাপুরুষ ছিলেন না সামনের যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না তিনি প্রকৃতই সাহসী বীর পুরুষ কিন্তু দীপকের কথা শুনে তার বুক দূর দূর করে উঠল দীপক বলল সেই লোকটি যদি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত অর্থাৎ আপনার নাকের মধ্যে এই গুঁড়ো খানিকটা প্রবেশ করিয়ে দিতে পারত তাহলে আপনি হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হতেন এবং তারপর আপনার মৃত্যু হতো মেজার মুখার্জি অবাকভাবে দীপকের কথা শুনতে লাগলেন তিনি একটা কথাও বললেন না খানিক্ষণ শোনার পর তারপর তিনি দীপককে বললেন আপনি কি বলতে চান যে গোপনীয় কাগজপত্র আমার সাথে আছে তা কৌশলে হাত করার জন্য দুর্বৃত্তরা আমার জীবন বিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল দীপক বলল এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে যাই হোক আপনি তৃতীয়বার যে দারুণ সংকট হতে পরিত্রাণ লাভ করলেন এর জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানান দীপক তার হাতে সিগারেটটার বিভিন্ন অংশ তার নোট বইয়ের মধ্যে সাবধানে রেখে দিল তারপর মেজারকে বলল আপনি তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নামবেন কিন্তু মেজার মুখার্জি আপনি নিশ্চয়ই জানবেন আপনার বিপদ এখনও শেষ হয়নি আপনি কলকাতায় যাওয়ার আগেই আবার বিপদে পড়তে পারেন মেজার বললেন ট্রেনে আপাতত কোনো আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা নেই তবে যদি কলকাতায় পদার্পণ করার পর কোনো বিপদ ঘটে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা দীপক বলল স্টেশন থেকে বের হয়ে আপনাকে তো কয়েক গজ যেতেই হবে সেই সময়ের মধ্যে কি ঘটবে তা কি কেউ বলতে পারে এ অবস্থায় আপনার পেছনে একজন লোক থাকা উচিত তার সতর্কতা আপনার পক্ষে হিতকর হতে পারে কাকে সাথে নেব আপনাকে কি তাতেই বা দোষ কি দোষ নেই কিভাবে বুঝব যে লোকটা আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল বলছেন সে আমার যেরকম পরিচিত আপনিও ঠিক সেই রকমই পরিচিত আপনাকে বিশ্বাস করলে আমি যে বিপন্ন হব না তার কি প্রমাণ এবার দীপক গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল তার প্রমাণ আমি দিতে পারি আশা করি এই প্রমাণই আপনি যথেষ্ট বলে মনে করবেন দীপকের ডান হাতের একটা আঙুলে একটা আংটি ছিল দীপক তা খুলে আংটিটির নিচে অল্প চাপ দিতেই তার ওপরের আবরণ সরে গেল দেখা গেল তার ভেতরে একটা ক্ষুদ্র চিত্র খোদিত আছে দীপক তা মেজারের চোখের ওপর ধরল এই চিত্রটি দেখা মাত্র মেজার চমকিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার বাম হাতের আঙুলের একটা আংটি খুলে আগের মতো স্প্রিং টিপলেন আর তার আবরণের নিচে যে চিত্র খোদিত ছিল তার সাথে দীপকের আংটিটা মিলিয়ে দেখলেন দুটি আংটির দুটি ছবি অভিন্ন মেজার তার পিস্তলটি পকেটে পুরে দীপকের সামনে ডান হাত বাড়িয়ে অত্যন্ত ভদ্রতা সহকারে বললেন শুনুন মশাই 
আমাকে মার্জনা করবেন আপনি যে আমাদের দলেরই একজন আমি তা বুঝতে পারিনি আগে দীপক মিজারের হাত ধরে হাসতে হাসতে বললে হ্যাঁ আপাতত আমি আপনাদেরই একজন বটে মেজর সন্দিগ্ধ চোখে রতনের মুখের দিকে চাইলেন তার মনের ভাব বুঝে দীপক বলল আর এই যুবক আমার পরম বিশ্বস্ত অনুচর আপনি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন এমন বিশ্বাসের পাত্র পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই মেজার বললেন আপনার কথায় আমার আর অবিশ্বাস নেই আর সত্যি কথা বলতে কি আমি এই যুবকের কাছে যথেষ্ট ঋণী সে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে এই যুবক সে দুর্বৃত্তের গালে চরের আঘাত না করলে সিগারেটের অভ্যন্তরের উগ্র বিষ আমার প্রাণান্ত ঘটাত আচ্ছা তোমার নাম কি রতন বলল আমার নাম রতনলাল দীপক বলল দেখুন কলকাতায় আপনার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি এই বিরাট বিপুল হট্টগোলের মধ্যে মানুষ চর্মধারী যে সাপদ্রা বাস করে বাঘ সিংহ এই সব জন্তু তাদের তুলনায় অত্যন্ত নিরীহ আর যেহেতু স্টেশন থেকে বের হওয়ার পর আপনার বিপদ বাড়বে বই কি কমবে না সুতরাং আপনাকে আমার একটা পরামর্শ দেওয়ার আছে আপনার পরামর্শটা কি বলুন আপনি সামরিক পোশাক ত্যাগ করে আগে সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাক পরেছিলেন অবশ্য দুর্বৃত্তদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এরকম করেছেন কিন্তু আপনার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে সুতরাং বর্তমান পোশাকে আপনার কোনো লাভের আশা নেই তা বুঝলাম কিন্তু আপনি আমাকে কি করতে বলেন আপনার কাগজপত্রগুলো যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে তার একটা উপায় আছে আপনি সেগুলো আমাকে দিয়ে দিন আর কেবল তা করলেই চলবে না আপনাকে প্রাণ রক্ষা করতে হলে আমার বেশ ধারণ করতে হবে আর সাথে সাথে আপনার বেশ ধারণ করব মানে শত্রুপক্ষ আপনাকে দেখে আমায় ভাববে আর আমাকে দেখে আপনাকে ভাববে কাজটা তেমন কঠিন হবে না কারণ আমাদের উভয়ের দেহের উচ্চতা ও গঠন প্রায় একই রকম আপনার এই পরামর্শ কি সঙ্গত আপনি আমার বেশ ধারণ করলে তারা আমাকে ছেড়ে কাগজপত্রগুলোর জন্য আপনার অনুসরণ করবে তখন আপনারও তো জীবন বিপন্ন হতে পারে আপনারই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে তারা সত্যিই আপনাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন আমার কাছ হতে তারা এইসব কাগজপত্র হস্তগত করতে পারবে না আমার কথা শুনে আপনি আমাকে কিন্তু অহংকারী মনে করবেন না আপনি বোধ হয় জানেন না এভাবে বিপদে পড়াই আমার ব্যবসা সুতরাং এতে আমি সম্পূর্ণ অভ্যস্ত আপনি সাহসী মানুষ কিন্তু কেবল সাহস বা বীরত্বে কার্যোদ্ধার হয় না মেজার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করলেন না কিন্তু দীপকের পীড়াপীড়িতে ছদ্মবেশ ধারণে সম্মত হলেন তখন দীপক ও মেজার পরস্পরের বেশ ধারণ করলেন পোশাক পরিবর্তনের পর মেজার মুখার্জিকে দেখতে অনেকটা দীপকের মতো হল উভয়ের দৈহিক উচ্চতা এবং শারীরিক গঠনের সাদৃশ্য থাকায় দীপককেও মুখার্জির মতো দেখতে লাগল তবে এই জন্য তাদের রং ও তুলির সাহায্য নিতে হল অর্থাৎ মেকআপের মেজারের বয়স দীপকের থেকে খানিক বেশি সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স দেখায় এরকম করা হল উভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন মেজার মুখার্জির বাম হাতখানা আহত প্রতিপন্ন করবার জন্য একখানা রুমাল দিয়ে তার গলার সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো মেজার আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বিস্ময়ে কিছু সময় স্তম্ভিত হয়ে রইলেন তারপর বললেন মশাই আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা এ মুখ যে আমার মুখ তা আমি তো দূরের কথা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও স্বীকার করতে চাইবে না এই কথা শুনে দীপক বলল তথাপি আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে গুপ্তচররা অনিষ্ট করার জন্য দিন রাত চেষ্টা করে যাচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি তারা আপনার অনিষ্টের চেষ্টা করেই থাকবে আপনি যতক্ষণ নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত চারিদিকে দৃষ্টি রেখে চলবেন আর নিরাপদ জায়গায় উপস্থিত হয়ে এই ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেলবেন 
ট্রেনখানা যথা সময় হাওড়া স্টেশনের কাছে এলে ট্রেনের গতি কমে এলো তা লক্ষ্য করে দীপক মেজার মুখার্জিকে বলল আমাদের স্টেশনে ঢুকতে আর বেশি দেরি নেই আমি ট্রেন থেকে নেমে সামরিক বিভাগের অফিসে যাব আর সেখানে আপনার কাগজপত্রগুলোকে জমা দেওয়াই আমার প্রথম কাজ কিন্তু আপনি প্রথমে কোথায় যাবেন মেজার বলল আমার সাথে যে কাগজপত্রগুলো ছিল তার ভার আপনি নিলেন সুতরাং আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করলাম এ অবস্থায় আমি প্রথমে কোথায় যাব তা স্থির করিনি যাই হোক কাগজপত্রগুলি যখন আমার সাথে রইল না তখন আমাকে আত্মরক্ষার জন্য অতপর বিব্রত হতে হবে না মেজার প্রস্থান করলে রতন সংক্ষেপে বলল লোকটার মেজাজ ভয়ানক রুক্ষ এই রকম নিরস প্রকৃতির লোক সর্বদা দেখা যায় না দীপক হেসে বলল নিজের ওপর ওর অসাধারণ বিশ্বাস আমার ব্যবহারে ওর সেই বিশ্বাস বিচলিত হওয়ার ভয়ে লোকটা বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েছিল কিন্তু ওর ওপর যে কাজের ভাত ছিল উনি তার উপযুক্ত একেবারেই নন মেজার মুখার্জি বীর পুরুষ তার সাহসের অভাব নেই কিন্তু এসব কাজ কেবল সাহস আর বীরত্বের সাহায্যে সুসম্পন্ন করা যায় না এর জন্য প্রয়োজন ওই ফন্দি ফিকির বহুদর্শিতা এইসব আর কি যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে উপস্থিত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার ওপর সব সময় নজর রাখবে আপনার আদেশ শিরোধার্য মেজার প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছেন দেখে রতন তাড়াতাড়ি গাড়ি হতে নেমে গেল কিন্তু প্ল্যাটফর্মে জনতার মধ্যে কেউই দ্রুত যেতে পারল না দীপক সকলের পেছনে ধীরে ধীরে চলতে লাগল সে ট্রেন থেকে নেমে সেই ট্রেনের অন্যান্য কামরার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল অশ্বারোহীর বেশধারী আগের চীনা গুপ্তচর একখানা কামরা হতে নেমে জনতার সাথে মিশে গেল দীপক তাকে আগেই চিনত এই লোকটির নাম লাঞ্চু লাঞ্চু ছদ্মবেশধারী মেজারের প্রতি চোখ রেখে অগ্রসর হয়েছে তা দীপক ভালোই বুঝতে পারল দীপক মনে মনে বলল লাঞ্চু কি মেজার মুখার্জির ছদ্মবেশ ধরতে পারবে মেজারের ছদ্মবেশে কোনো ত্রুটি না থাকলেও তিনি অভিনয় সুদক্ষ ছিলেন না তিনি দীপকের বেশ ধারণ করেছিলেন বটে কিন্তু তার ভাব চলন প্রকৃতির অনুকরণ করা তার সাধ্যাতীত ছিল লাঞ্চু যেমন বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক তাতে ছদ্মবেশী মেজারের এই সব ত্রুটি যে তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে এটা দীপক বিশ্বাস করতে পারল না বস্তুত লাঞ্চু অসাধারণ চতুর ও শক্তিসম্পন্ন লোক না হলে চীন সরকার তাকে চীনা গুপ্তচর করে পাঠাত না হাওড়া স্টেশনে অন্যান্য চীনা গুপ্তচর লাঞ্চুর সাথে দেখা করতে আসবে এবং তার আদেশ পালন করবে দীপক এটা আগেই বুঝেছিল দীপকের এই অনুমান সত্যে পরিণত হল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হতে বেরিয়ে তখন গেটের সামনে অসম্ভব জনতা সে দেখল লাঞ্চু স্টেশনের গেটের কাছে অগ্রসর হতে না হতেই একটি যুবতী ফুল বলি এক তোড়া ফুল নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং সে কিছু ফুল তুলে নেবে কি না তা জিজ্ঞাসা করল লাঞ্চু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল কিন্তু যুবতী ছাড়বার পাত্রি নয় সে একটা ফুলের তোড়া তুলে লাঞ্চুর বুকে এঁটে দিতে প্রস্তুত হতে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল সে দীপক কিছু দূরে থাকলেও বুঝতে পারল যুবতী লাঞ্চুর কানে কানে কথা বলল লাঞ্চু যেন তাকে কি বলল দীপক বুঝল এই যুবতী লাঞ্চুর দলের একজন ফুল বিক্রয়ে একটা উপলক্ষ মাত্র যুবতী হেসে জনতার মধ্যে মিশে গেল এবং অন্যান্য যাত্রীদের কাছে ফুল বিক্রি করতে করতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল দীপক স্টেশনের বাইরে এসে দূরে একবার মেজার মুখার্জিকে দেখতে পেল সে আরও দেখল সেই ফুলবলি যুবতী মেজার মুখার্জিকে অনুসরণ করছে 
সে কিছু সময় চিন্তা করল তারপর মনে মনে বলল যে ভয় করছিলাম তা বুঝি যেন হয় ওই ফুলবলি যুবতী নিশ্চয়ই লাঞ্চুর ইঙ্গিতে মেজারকে অনুসরণ করছে যাই হোক রতনকে মেজারের অনুসরণে নিযুক্ত করে ভালোই করেছি রতন এ কাজে যথেষ্ট যোগ্য আমাকেও একটু সাবধান হতে হবে আমার প্রতিও লাঞ্চুর চোখ থাকতে পারে দীপক আগে সামরিক বিভাগের অফিসে যাওয়াই কর্তব্য মনে করল এই অফিস স্টেশনের থেকে অল্প দূরে অবস্থিত হলেও দীপক ভাবল এই পথটুকু পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত নয় কারণ তখন প্রতি পদক্ষেপে তার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল যাই হোক কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে গাড়ির একটা আড্ডার কাছে এলো একজন ট্যাক্সি চালক হাত তুলে তাকে জানালো যে সে যেতে রাজি আছে কিন্তু দীপক তার গাড়িতে উঠতে রাজি হলো না তার সন্দেহ হলো এর সাথে লাঞ্চুর যোগ থাকতে পারে কারণ সে দূর হতে দেখেছিল একজন ভদ্রলোক এই ট্যাক্সিটি ভাড়া করতে এলে ট্যাক্সিটি যেতে রাজি হয়নি সুতরাং দীপক অন্য একটা গাড়ির কাছে এলো এই গাড়ির চালক তার পরিচিত সে কাজের জন্য আগে দু চারবার তার গাড়িতে উঠেছিল সে নিঃসন্দেহে এই গাড়িখানা ভাড়া করল এবং তাকে সামরিক বিভাগের অফিসে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করল এরপর দীপক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা ওই ড্রাইভারকে চেনো কি না বাবু ওকে এই আড্ডায় নতুন দেখছি দীপক প্রস্থান করল লাঞ্চু ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলল অতঃপর সে কি করবে তা বোধহয় স্থির করতে পারল না কিন্তু সে তাড়াতাড়ি তার সংকল্প ঠিক করে একখানা মোটর গাড়িতে উঠে বসল এই গাড়িটি ধূসর রঙের আর জানলাগুলি বন্ধ ততক্ষণে দীপকের গাড়িখানা বহু দূর চলে গেছে দীপক বুঝেছিল লাঞ্চু তাকে অনুসরণ করবে সে এই গাড়িটিকে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল কিন্তু এরকম একটা দামি গাড়ি যে একজন গুপ্তচরের এটা দীপক অনুমান করতে পারিনি মেজার স্টেশনের বাইরে এসে পায়ে হেঁটেই চললেন শেষে যে জায়গায় আসলেন লাঞ্চুর গাড়িটি তখনও পর্যন্ত সেই জায়গাতেই ছিল লাঞ্চুও দূরে দাঁড়িয়েছিল লাঞ্চু কখন মেজারের অলক্ষ্যে মোটর গাড়িতে উঠে বসেছিল তা মিস্টার মুখার্জি বুঝতে পারলেন না বিশেষত গাড়িখানার দরজা বন্ধ ছিল এবং তার অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত ছিল মেজার মুখার্জি সেই গাড়ির কাছে গেলে লাঞ্চু গাড়ির দরজা খুলে ভিতর হতে মধুর কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকল এত বড় মোটর গাড়িতে কে বসে আছে তা বুঝতে না পেরে এবং সম্ভবত তার কোনো বন্ধু তাকে ডাকছে মনে করে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়িখানার দরজার কাছে এলেন কিন্তু সেই সময় ড্রাইভার এক লাফে গাড়ি থেকে নিচে নামল সাথে সাথে লাঞ্চুও বিদ্যুৎ বেগে গাড়ি থেকে বের হয়ে উভয়ই মেজার মুখার্জিকে আক্রমণ করল এবং তার মুখ বেঁধে ফেলল তারা মেজার মুখার্জিকে গাড়ির ভেতর টেনে তুলে আবার দরজা বন্ধ করল এই কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হল যে কারুরই চোখ পড়ল না গাড়িখানা মেজার মুখার্জিকে নিয়ে হাওয়ার বেগে বেরিয়ে গেল দীপক মেজার মুখার্জির এই বিপদের কথা জানতে পারল না তার গাড়ি তখন সেখান থেকে অনেক দূরে দীপক যে গাড়িতে বসেছিল তা তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে রাজপথ অতিক্রম করে জনবিরল পথে উপস্থিত হল দীপক গাড়িতে বসে পথে দুধারে চোখ রেখে চলল কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই সে দেখতে পেল না ক্রমে পথ ফুরিয়ে এলো তখন তার আশাও শেষ হল এই যাত্রায় তার আর কোনো বিপদ হবে না কিন্তু তথাপি সে অসতর্ক হল না কিন্তু এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল দীপকের গাড়িটা গ্র্যান্ড স্ট্রিটে প্রবেশ করলে সে দেখতে পেল 
সেই পথে আলুর কোনো ব্যবস্থা নেই পথটি কলকাতার অন্যান্য রাজপথ অপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন হঠাৎ দীপক যেখানে উপস্থিত ছিল সেখানে একখানা ধূসর বর্ণের মোটর গাড়ি হঠাৎ এসে তাকে ধাক্কা মারল দীপকের ড্রাইভার আগেই সেই গাড়িটিকে সবেগে আসতে দেখে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি সে পথের এক পাশে ঘুরে যেতে না যেতেই মোটর গাড়িখানা সবেগে এসে তাদের গাড়িতে ধাক্কা মারল তার শরীর ও মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগল আর দীপকও এমন ধাক্কা খেল যে তার মাথা ঘুরতে লাগল এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ কি তা সে বুঝতে পারল না মোটরের সাথে সংঘর্ষে তার গাড়ির একদিকে দরজা ভেঙে গেল অন্যদিকের দরজা সবেগে খুলে গেল এই খোলা দার পথে দীপক তীর বেগে বেরিয়ে আসল গাড়ি হতে সবেগে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ায় তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগল যদিও সে যথাশক্তি একত্রিত করে সেই মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল এমন সময় সেই বিশাল মোটর গাড়ি হতে দুজন লোক এক লাফে রাস্তায় নেমে তাকে ধরে ফেলল একজন তার মাথার দিকে ধরল আর একজন তার পা ধরল দীপক যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে গেছিল দুজন বলবান আততায়ীর আক্রমণে তাই তার বাধা দেওয়ার আর কোনো শক্তি ছিল না যদিও দীপক এই লোকগুলির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু এর মধ্যে কিছু দূরে একজন কনস্টেবলের বিপদসূচক বাঁশির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটায় সেই জায়গায় অনেকগুলো মানুষের সমাগম হয়েছে এই সব লোককে দেখে এবং পুলিশের বাঁশির আওয়াজ শুনে মোটর গাড়ির যে আরোহী দীপকের মাথার দিকটা ধরেছিল সে বলল দোষ তো ওদেরই পথে তেমন আলো নেই গাড়িখানাকে যখন আমাদের ঠিক সামনে দেখলাম তখন আর আমাদের মোটর থামাবার উপায় ছিল না এ গাড়ির চালকটা সাবধান হলে আর এই বিভ্রাট ঘটত না এই ভদ্রলোক গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ওকে হাসপাতালে রেখে না আসলে সুস্থসার অভাবে উনি মারা যাবেন একে এখন পুলিশের জিম্মায় রেখে কোনো লাভ নেই তাই খুব আস্তে আস্তে একে গাড়িতে তুলে নাও ভাই দীপক এমনই আহত হয়েছিল যে তার আত্মরক্ষার চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব ছিল তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছিল না কিন্তু তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি দীপক বুঝল এই কপট লোকগুলি তাকে মোটর গাড়িতে একবার তুলতে পারলে দীপকের বেঁচে থাকার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না সে বুঝল তাকে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না এই দুঃসহ চিন্তা এসে অধীর হয়ে উঠল এবং তাদের কবল হতে মুক্তি লাভের জন্য সে প্রাণ পণ চেষ্টা করতে লাগল অ্যাক্সিডেন্টের আঘাতে দীপকের শরীর অত্যন্ত দুর্বল হলেও সে তাদের কবল হতে মুক্তি লাভের জন্য ক্ষীণ স্বরে লাঞ্চুকে বলল লাঞ্চু আমি এখনো মরিনি তুমি যা ভেবোছ তা হবে না এ কথা বলেই যে লোকটি তার পা ধরেছিল সে তার হাতের ভেতর থেকে একখানা পা বার করে নিয়ে তাকে এমন এক লাথি মারল যে লোকটা টাল সামলাতে না পেরে দূরে পড়ে গেল এই অবসরে দীপক লাঞ্চুর কাছ থেকে তার ডান হাতখানা বের করে নিয়ে তার মুখে এক ঘুষি মারল যে লাঞ্চুও পড়ে গেল এই সব কাণ্ড ঘটতে না ঘটতেই বহু লোক সেই জায়গায় এসে পড়ল এবং কয়েকজন পুলিশও এলো কি ব্যাপার তা দেখবার জন্য লাঞ্চু দেখল যে এখানে আর দেরি করলে তাদের ধরে ফেলবে পুলিশ তখনই সে তার বন্ধুকে দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও গাড়িখানা থামাতে পারল না গাড়িখানা দেখতে দেখতে রাজপথে অদৃশ্য হয়ে গেল দীপক তার গাড়ির চালকের কাছে গিয়ে দেখল লোকটি তখনও প্রায় অজ্ঞান তার আঘাত বেশি না হলেও তাকে যে বেশ কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই দীপক যে কি করবে তা ভাবছে এমন সময় একজন পুলিশ এসে তার সামনে দাঁড়াল এবং বলল মোটর গাড়িখানা না পালালে 
তাহলে তারা সেই গুন্ডা লোকগুলিকে গ্রেফতার করত বড়ই ভয়ানক দুর্ঘটনা দীপক মুখার্জি হ্যাটটা পড়তে পড়তে পুলিশকে বলল হ্যাঁ এটা হঠাৎ ভাবেই হয়েছে তোমার নোট বইতে তাই লিখে নাও এখন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়ার জন্য ব্যস্ত না হলেও চলবে এই গাড়ি চালককে কোনো হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক নয়তো এর জীবন আর রক্ষা পাবে না পুলিশ বলল আর থামুন মশাই আপনার নামটা আগে বলুন দীপক তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে জনতা ভেদ করে রাজপথের দিকে প্রস্থান করল সে মনে মনে ভাবল আমি লাংচুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম বটে কিন্তু মেজার মুখার্জির ভাগ্যে যে কি আছে বুঝতে পারছি না আমার ধারণা হয়তো এদের চক্রান্ত পড়ে তাকে প্রাণ হারাতেও হতে পারে লাঞ্চুর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রথম আরম্ভ মাত্র জানি না এসব শত্রু নিপাত কবে হবে আর কলকাতা মহানগরীকে নিরাপদ করতে সমর্থ হব দীপক যথাসময়ে সামরিক বিভাগের অফিসে এলো সেক্রেটারি মহাশয় অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন অন্যায় ভয়ানক অন্যায় দীপক তার মন্তব্যে কর্ণপাত না করে মেজার মুখার্জির কাছ থেকে নেওয়া একখানা পুরু লিফাফা তার হাতে দিল দীপক বলল আচ্ছা শুনুন মেজার মুখার্জির কোনো অপরাধ নেই তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করবার জন্য যথাযথ চেষ্টা করছেন এই গুরুতর কাজের ভার কার হাতে দেওয়া যায় এই সম্বন্ধে এর আগে আপনি যখন আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই সময় আমি বলেছিলাম কোনো সৈনিক পুরুষকে এর ভার প্রদান করা উচিত নয় কারণ তিনি যতই সাহসী আর বুদ্ধিমান হন চীনা গুপ্তচরের চাতুর্য ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না কেবল সাহস আর বুদ্ধি থাকলেই তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ উদ্ধার করা যায় না সেক্রেটারি মাথা নেড়ে বললেন সত্য এ কথা সম্পূর্ণ সত্য আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা এইসব চীন গুপ্তচরের দুর্বিসন্ধি সম্বন্ধে কোনো কথা আমাদের গোচর করতে পারছে না তারা আমাদের গুপ্তচরগণের বুদ্ধিকে হার মানিয়েছে এই জন্যই তো আমি তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠালে তা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে কারণ সাংকেতিক ভাষায় লেখা সংবাদের অর্থও তারা নানা কৌশলে বুঝে নেয় সুতরাং সংবাদ বাহকের সহায়তা গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই দীপক বলল আপনার গোপনীয় কাগজপত্রগুলো এত সাবধানতার সাথে না আনলেও চলে সেক্রেটারি মহাশয় দীপকের কথা শুনে চঞ্চল চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন তোমার এরকম অনুমান করবার কারণটা কি দীপক বলল এতে কোনো জরুরি সংবাদ থাকলে এটা আপনার হাতে যাওয়া মাত্রই আপনি খুলে পড়তেন কিন্তু দেখছি লিফাফাখানা বিশ মিনিটের মধ্যেও আপনি পড়লেন না সেক্রেটারি সহাস্যে বললেন তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ সত্যি এর মধ্যে কোনো জরুরি সংবাদ নেই আমরা শত্রুপক্ষের তৎপরতার জন্য এই উপায় অবলম্বন করেছিলাম পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয় কারণ এই একখানা ডিসপ্যাচ হস্তাগত করার জন্য শত্রুচরেরা সংবাদবাহককে চারবার হত্যা করার চেষ্টা করেছে এমনকি আমাদের গৃহদ্বারে পর্যন্ত এসে ঘুরে গেছে আর তুমি যে সাংঘাতিক সিগারেটটি দেখিয়েছ তা ওদের পৈশাচিক আবিষ্কার দীপক একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সেক্রেটারির সামনে এসে বসল এবং আস্তে করে তাকে বলল মশাই শত্রুপক্ষের যেসব গুপ্তচর আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাদের অধিনায়ক হওয়া সামান্য লোক নয় তার নাম লাংচু সে চীনের এক অসাধারণ গুপ্তচর সেক্রেটারি মহাশয় সবিস্ময় বললেন লাংচু এটা তো চীনা নাম নয় দীপক বলল লাংচুয়ের প্রকৃত নাম নয় এর অনেকগুলো উপনামও আছে এইসব উপনামে বিভিন্ন জায়গায় সে পরিচিত বহু দেশেই ও গুপ্তচরের কাজ করেছে অবশেষে চীনারা ওকে বহুমূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছে এখন সে কলকাতায় এসে আমাদের নানাভাবে অনিষ্ট করার চেষ্টা করছে সেক্রেটারি বললেন হ্যাঁ তাই তো দেখছি কিন্তু এই লোকটাকে ধরা উচিত 
ওকে গ্রেপ্তার করা বোধ হয় আমার পক্ষে অসম্ভব নয় দীপক বলল বড় সহজ নয় সেক্রেটারি বললেন কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখতে হবে চেষ্টা আর অসাধ্য কাজ নেই তুমি অনেকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেও নিজ দেশের হিত সাধন করেছ বিশেষত নিজ দেশের সম্বন্ধে কোনো গোপনীয় সংবাদ তোমার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি সেই জন্য আজ সরলভাবেই আমার মনের কথা তোমাকে বলব দীপক বলল আপনি অনায়াসেই তা বলতে পারেন এর আগে আমি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলাম এ কথা শুনে সেক্রেটারি বললেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যগণকে যেসব যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেছি এর সম্বন্ধে দু একটা কথা আছে যুদ্ধের আগে ঠিক কোন দিন কোন সময় তা তাদের হাতে যাবে এটা জানতে পারলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তাদের অসুবিধা হয় না কিন্তু এই সব সংবাদ দূত মারফত না পাঠিয়ে উপায় নেই কারণ টেলিগ্রাফের উপর নির্ভর করা যায় না তাহলে ফল কি হবে তা তুমি বুঝতে পারছ হ্যাঁ সাংঘাতিক হবে তাতে সন্দেহ নেই সেক্রেটারি বললেন কিন্তু এই সব গুপ্ত সংবাদ না পাঠিয়েও তো আর উপায় নেই লাংচুর মতো শত্রুর সাথে যুদ্ধজয়ী হওয়ার আশা একমাত্র তোমারই আছে মহাশয় আমার অন্যায় ক্ষমা করুন আমি প্রকৃতই আপনার এই প্রস্তাবে সম্মত হতে সমর্থ নই কারণটা কি এই কলকাতা শহরে চীনের গুপ্তচরদের একটা আড্ডা আছে সেই আড্ডাটা ভেঙে না ফেললে আমাদের অনিষ্টের কারণ আছে আমি সেই কাজের ভার গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করছি কলকাতা নগরে শত্রুদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয়ই আছে আমি না জেনে আপনাকে এ কথা বলছি না আর যে দুর্ঘটনা ঘটল তা তো তাদেরই চক্রান্তের ফল আর এ দৃষ্টান্ত আমি আপনাকে হাতে হাতে দিতে পারি কীরকম দৃষ্টান্ত আমি তোমার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারলাম না দীপক আস্তে আস্তে বলল আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি লাংচু নিশ্চয়ই অনুমানের ওপর নির্ভর করে মেজার মুখার্জিকে অনুসরণ করেনি সে নিশ্চয়ই কোনোভাবে জানতে পেরেছে যে সে কখন কোনখানে যাবে তারপর কোথায় যাবে এই সব জেনে তবেই তাকে অনুসরণ করেছে এই সব ঘটনা হতেই বোঝা যায় যে এই সব সংবাদ আপনার অফিস থেকেই প্রকাশ পেয়েছে আমার বিশ্বাস এই ঘরে যাদের আসা যাওয়া আছে এ কাজ তাদের মধ্যেই একজনের এ অসম্ভব আমার অফিস হতে আমার লোকজনের দ্বারা গুপ্ত সংবাদ শত্রুদের গোচর হবে এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য তারা যে সন্দেহের পাত্র এ কথা আমিও বলছি না কিন্তু অন্য লোকও তো এই ঘরে প্রবেশ করে আর ঠিক এই ঘরে প্রবেশ না করলেও পাশের কোনো ঘরে তাদের গতিবিধি থাকাও সম্ভব অন্য লোকের মধ্যে বেয়ারা পিয়ন বা এই শ্রেণীর পরিচারক দু একজন আসে বটে কিন্তু দীপক বাধা দিয়ে বলল ক্ষমা করুন মহাশয় আমি এদের কথা বলছি না আমার মনে হচ্ছে এখানে এমন কোনো লোক আছে যে আপনার আদেশ পালন করবার জন্য সব সময় এই ঘরের আশেপাশে কোথাও থাকে সেক্রেটারি মহাশয় দীপকের কথা শুনে কিছু সময় কি চিন্তা করে তারপর বললেন হ্যাঁ পাশের ঘরে একজন আরদালি থাকে কিন্তু সে কখনো এ ঘরে প্রবেশ করে না কিন্তু এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছো কেন এসব কথা আলোচনার এখন সময় নয় আমার তো মনে হয় এটাই প্রকৃত সময় আমি যা ভালো মনে করি তা করি কিন্তু সেই কাজে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে আমি সেই কাজে হাত দেই না এটাই আমার কাজের নিয়ম দীপক এ কথা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো দেখল দেওয়ালে একখানা ক্যালেন্ডার ঝুলছে সে সেই ক্যালেন্ডারখানা নেড়ে চেড়ে দেখল সেক্রেটারি মশাই কিছু সময় চিন্তা করে বললেন আমাদেরকে তোমার সাহায্য নিতে হবে তুমি যে কাজ করতে চেয়েছ তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজেই সে কাজই আগে করতে হবে অন্য কাজ পরে করলেও চলবে দীপক আগেই সেই ক্যালেন্ডারের ভেতর ভালো করে দেখল সেক্রেটারির কথা তার কানে প্রবেশ করেছিল কি না তার সন্দেহ তারপর দীপক টেবিলের কাছে ফিরে এসে আস্তে আস্তে বলল আপনি যার কথা বলছেন তাকে একবার এখানে ডাকবেন কি তার চেহারাখানা একবার দেখতে চাই 
সেক্রেটারি বললেন কার কথা বলছ আমার আরদালিকে দেখতে চাও নাকি দীপক বলল হ্যাঁ তাকেই একবার দেখব কিন্তু আমার সামনে তাকে ডাকবেন না আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি এমনই ভান করে এই ঘর থেকে চলে যাব তারপর সে আসলে আমি কিছু ভুলে গেছি এমনভাবে ফিরে এসে আবার আপনার এই ঘরে প্রবেশ করব। আমার বিশ্বাস অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা রহস্যের সমাধান আপনার কাছে আমি তুলে ধরতে পারব সেক্রেটারি ব্রু কুঞ্চিত করে বললেন তোমার কথাগুলো ক্রমেই হেয়ালির মতো দুর্বদ্ধ হয়ে উঠছে তুমি ক্রমাগত আমার সময় নষ্ট করছো তাড়াতাড়ি আপনার এই ধারণা চলে যাবে আপাতত আমি চললাম এরপর দীপক সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দীপক চলে গেলে সেক্রেটারি মহাশয় তার বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা টিপলেন কয়েক মিনিট পরে একজন আরদালি সেই ঘরের মধ্যে এলো সেক্রেটারি মহাশয় তাকে কিছু বলবার আগেই দীপক আবার সেই ঘরে ফিরে এলো এবং তার টুপি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল আরদালি একবার ভালো করে দীপককে দেখে নিল এবং সেক্রেটারির আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে রইল আরদালি নাম রামলাল সিং বয়স প্রায় পঞ্চাশ বেশ শক্তিশালী পুরুষ তবে তার আকার প্রকার দেখে বেশ ভদ্র সন্তান বলেই মনে হয় দীপককে দেখে এসে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এবং উভয় হাতে তার কোটের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সেক্রেটারি মশাই তার এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করতে না পারলেও তা দীপকের দৃষ্টি এড়ায়নি দীপক বুঝল সে যেন তার সামনে হতে পালাতে পারলে বাঁচে সেক্রেটারি মশাই আরদালিকে বললেন হ্যাঁ এই ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন ওনাকে বাইরে রেখে এসো এই কথা শুনে আরদালি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল এবং সেক্রেটারিকে অভিবাদন জানিয়ে দীপককে রাস্তা দেখিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হল দীপক বারান্দার শেষে এসে আরদালিকে বিদায় দিল সে তাকে অভিবাদন করে নিজের জায়গায় চলে গেল দীপক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থামল এবং আরদালি চলে গেলে সে আবার বারান্দায় চলে এলো সে দেখল আরদালি সেক্রেটারির ঘরের পাশের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল দীপক এটা দেখে একটু হাসল সে পরীক্ষা করে দেখল সেক্রেটারির ঘর থেকে আরদালির ঘর বেশি দূরে ছিল না ভেতরে মাত্র একটা প্রাচীরের প্রভেদ দীপক নিঃশব্দে এসে সেক্রেটারির ঘরের মধ্যে আবার প্রবেশ করল সেক্রেটারি তাকে দেখে বলল রহস্য ভেদ হল কি তোমার এই রহস্যটা কি জানতে আমার বড় ইচ্ছে করছে দীপক দরজা বন্ধ করে সেক্রেটারির পাশে এসে দাঁড়ালো এবং তার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল আমি তাড়াতাড়ি আপনার কৌতূহল দূর করছি আপনি এত ব্যস্ত হবেন না সব কথা জানতে পারলে আপনি বুঝবেন আমি অকারণে আপনার সময় নষ্ট করিনি আশা করি আপনি আমাকে আর একটু সময় দেবেন কিন্তু আমি আর একটা কথা জানতে চাই হঠাৎ কেউ এখানে এসে পড়বে না তো না সে ভয় নেই আমার বিনা অনুমতিতে কেউ এখানে আসবে না বিশেষত অট্টালিকার এই অংশে আমার আরদালি ছাড়া আর কেউ নেই কারণ অফিসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে আমি সকলকে ছুটি দিয়ে মেজর মুখার্জির আগমন প্রতিক্ষায় এখানে বসেছিলাম তার আসবার কথা না থাকলে আমি অনেক আগেই চলে যেতাম দীপক আগের মতনই আস্তে আস্তে বলল উত্তম কথা তাই এবার বোধ হয় আমার পরীক্ষা আরম্ভ করতে পারি এখন আমি কি করি তাই দেখুন এ কথা বলে দীপক আগে সেই ক্যালেন্ডারের সামনে এলো এবং সেটাকে সরিয়ে ফেলে একখানা ছোট পাইপ সংযুক্ত ছিদ্র সেক্রেটারিকে দেখিয়ে দিল তারপর বলল এটা কি তা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি আগে সেক্রেটারি চেয়ার হতে উঠে দীপকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর সেই পাইপটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন ওটা বোধ হয় গ্যাসের নল নলটি ভেঙে ফেলা হয়েছে কেবল দেওয়ালের ছিদ্রের ভিতর যে অংশটুকু আছে তা বের করে ফেলা হয়নি তা বুঝতে পেরেছি বোধ আগে অট্টালিকার কক্ষগুলিতে গ্যাসের আলোতে আলোকিত হতো 
পরে বিদ্যুৎ চলে আসে এই সব অট্টালিকার ঘরে বৈদ্যুতিক দ্বীপের ব্যবস্থা হয় এবং গ্যাসের নলগুলিকে ভেঙে ফেলা হয় কিন্তু প্রাচীরের ওই ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করা হয়নি তা ভালোই হয়েছে এতে কোনো কোনো লোকের খুব সুবিধা হয়েছে কি বলেন সেক্রেটারি তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এর মধ্যে দীপক টেবিলের ওপর থেকে একখানা সাদা কাগজ তুলে নিল এবং তার পকেট হতে পকেট বই বার করে সাবধানে খুলল ওই পকেট বইয়ের মধ্যে কাগজটাকে ঢুকিয়ে আবার সে রেখে দিল যথাস্থানে ওই পকেট বইয়ের মধ্যে কাগজের একটা পুড়িয়া ছিল সে অত্যন্ত সাবধানে কাগজ খুলে ধূসর রঙের গুঁড়োটুকে বের করে কাগজের উপর রাখল দীপকের রকম সকম দেখে সেক্রেটারি মহাশয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল যে সাংঘাতিক গুঁড়ো দিয়ে লাঞ্চু মেজার মুখার্জির জীবন নাশ করতে চেষ্টা করেছিল ওই গুঁড়োই সেই সিগারেটের মধ্যে ছিল কাগজে সেই গুঁড়াটুকু দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কোনো রকমের ভেল কি দেখাবে নাকি এটা কিসের গুঁড়ো যে সাংঘাতিক গুঁড়ো দিয়ে লাঞ্চু মেজার মুখার্জির জীবন নাশ করতে চেষ্টা করেছিল সেই গুঁড়া সেই সিগারেটের মধ্যে ছিল এই রকম অনুমান করে সেক্রেটারি মহাশয় হঠাৎ বললেন ব্যাপারটা যেন কত কত বুঝতে পারছি দীপক সেই কাগজখানা একখানা লম্বা নলের মতন করে পাকিয়ে আগের মতো আস্তে আস্তে বলল আমি আপনাকে যে সিগারেটের কথা বলেছিলাম যে সিগারেটটা কিছু কেমিক্যাল গুঁড়ো পূর্ণ ছিল সেক্রেটারি বললেন কিন্তু তুমি আমাকে যে বলেছিলে সে পদার্থটা অত্যন্ত উগ্র বিষ এর দ্বারা নাকি মানুষকেও খুন করা যেতে পারে তুমি এই রকম উগ্র বিষ দিয়ে কি খেলা খেলবে মনে করেছো দীপক বলল আপনার কোনো আশঙ্কার কারণ নেই আমি গুঁড়োগুলো অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করেছি এতে প্রকৃতই যদি কোনো লোকের ক্ষতি হয় তাহলে আপনি বা আমি কেউ দায়ী নই কারণ এর দ্বারা আমি বা আপনি স্বেচ্ছায় কারোর কোনো ক্ষতি করতে চাইনি সেক্রেটারি বললেন তবে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো আশা করি তোমার চেষ্টা সফল হবে দীপক সেক্রেটারির মুখের কাছে মুখ এনে কয়েকটা কথা বলল তা শুনে সেক্রেটারির চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন দীপক স্বাভাবিক স্বরে বলল এই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি আপনি যে ডিসপ্যাচটা পাঠাবার কথা বলছেন তা কোন দিন কোন সময় কার দ্বারা পাঠানো হবে তা জানতে এলাম বিশেষত সংবাদবাহক কোন পথে যাবে তা আমার জানা দরকার নয়তো আমি তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারব না সেক্রেটারি মহাশয় দীপকের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গলা উঁচু করে বললেন সে কথা সত্য তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তিনি অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দীপকের কাজ দেখতে লাগলেন দীপক অতঃপর যে কাজের জন্য প্রবৃত্ত হল তা শিশু সুলভ আমোদজনক অনুষ্ঠান বললেই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তার কাজ দেখে মহাপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান সেক্রেটারি কিছুই বুঝতে পারলেন না দীপক সেই ঘরের আগের সেই গ্যাস পাইপের ছিদ্রের কাছে এসে তা স্পর্শ করল কিন্তু তা প্রাচীরের কিছু উদ্ধে থাকায় সেই ছিদ্রের কাছে মুখ নিয়ে যেতে পারল না তখন সে এক খণ্ড তক্তার উপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছিদ্রের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করল সেই ছিদ্রটি যে অন্য ঘর পর্যন্ত প্রসারিত এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু সেক্রেটারি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ছিল অনভিজ্ঞ দীপক বিষাক্ত গুঁড়াপূর্ণ যে কাগজের নলটি প্রস্তুত করেছিল তার দুই মুখী খোলা ছিল তার এক মুখ সেই ছিদ্রের ভেতর প্রবেশ করাল এবং সেই নলের অন্যদিকে ওষ্ঠ স্পর্শ করে সবেগে তাতে ফু দিল সেই ফু দেওয়াতে সমস্ত গুঁড়াগুলি নলের ভেতর থেকে বের হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই যেন বোধ হল ওপাশের ঘরের মধ্যে কোনো বড় জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল দীপক সেক্রেটারিকে বলল আমি একবার বের হয়ে বরঞ্চ দেখে আসি ততক্ষণ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন আমার বিশ্বাস আমার পরীক্ষা সফল হবে সেক্রেটারি মহাশয় সহজসাহে বললেন আমিও তোমার সাথে যাব উভয়ই সেই ঘর হতে বের হলেন দীপক অগ্রসর হয়ে আরদালির ঘরের দরজা 
অল্প খুলে ভেতরের দিকে চেয়ে দেখল আর সেক্রেটারিকে তার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করে ঘরে প্রবেশ করল কিন্তু দীপক সেই ঘরে বাইরের হাওয়া যতক্ষণ না ঢুকল তার আগে ভেতরে ঢুকল না এই ঘরটি অত্যন্ত ছোট আর তেমন সেটা সাজানোও নয় তার মধ্যে রয়েছে একটা ডেস্ক এবং একখানি চেয়ার তার মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আলো দড়িতে ঝুলছিল আর সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছিল ঘরটা তারা সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখল আরদালি রামলাল সিং দেওয়ালের কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে বৈদ্যুতিক আলো তার মুখের ওপর এসে পড়েছে তার চোখ দুটি বন্ধ ছিল দেখে তাদের মনে হলো যেন গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন তার একখানা হাত গলার কাছে ছিল দীপক দেওয়ালের অভিমুখে আঙুল প্রসারিত করতে দেওয়ালের একটা ছিদ্রের দিকে সেক্রেটারি চোখ পড়ল তিনি সেই ছিদ্রটি দেখে বুঝলেন তার অফিস ঘরের দেওয়ালে গ্যাসের পাইপের যে ছিদ্রটি আছে সেই ছিদ্রটি দেওয়ালের ওপরের অংশে এই ঘর পর্যন্ত প্রসারিত রামলাল বেশ ছোটোখাটো বলে সে একটা চেয়ার টেনে এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে এই ছিদ্রের ওপর মাথা রেখেছিল সেই অবস্থায় সে চেয়ার হতে মেঝের ওপর পড়ে যায় আর এই পড়ে যাওয়ার জন্যই রামলালের আজই দুরবস্থা রামলালের অন্য হাতে একটা ছোট পেন্সিল ছিল এবং তার মাথার কাছে একখানা খোলা নোটবুক ছিল দীপক তাড়াতাড়ি সেই নোটবুকখানা কুড়িয়ে নিয়ে খোলা পাতায় যা লেখা ছিল তা পড়তে আরম্ভ করল এবং কোনো কথা না বলে পড়া শেষ হলে সে সেটা সেক্রেটারির হাতে দিয়ে বলল বলছিলাম রেখাক্ষর বর্ণমালার সাথে আপনার পরিচয় থাকলে এই লেখাটা নিশ্চয়ই পড়তে পারবেন নোট বইতে যা লেখা ছিল তা পড়ে তার মুখ ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল দীপক তার মুখের দিকে চেয়ে বলল আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন এখন যে আপনার অফিসের সব গোপন খবর কিভাবে শত্রুদের কানে যায় আপনার সাথে আমার যা সব কথা হয়েছে অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বরে যা যা বলেছি তার সমস্তই এই নোট বইতে লেখা আছে হুম তাই তো দেখছি একটা কথাও বাদ পড়েনি আমি এই নোট বইখানা নিয়ে যাব দেওয়ালের কান আছে বলে যে একটা প্রবাদ আছে এখন দেখছি সেটা মিথ্যে নয় না মহাশয় আপনি নোট বইখানা নিয়ে যাবেন না ওটা ওর পাশে যেভাবে পড়ে আছে ঠিক ওইভাবে রেখে দিন আপনার এই আড্ডালির কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে তখন যেন সে জানতে না পারে যে আপনি তাকে ধরে ফেলেছেন বা ওই সব কিছু জানতে পেরেছেন এটা তাকে জানতে না দিলে ভবিষ্যতে আমাদের কাজ অনেক সুবিধাজনক হবে যে চীনা গুপ্তচরদের পরামর্শে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে আমরা কৌশলে তার উদ্দেশ্য বিফল করব তবে কি লোকটা মরেনি আমি তো মনে করেছিলাম যে ওর দেহে প্রাণ নেই না মরেনি তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসবে সন্দেহ নেই কিন্তু সে চেয়ারে দাঁড়িয়ে আপনার কথা শুনতে শুনতে যে হঠাৎ কেমন করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল তা সে বুঝতে পারবে না এটা পরে সে মনে করবে তার কোনো শারীরিক দুর্বলতার জন্য এটা হয়েছিল দীপকের সহকারী রতন হাওড়া স্টেশন হতে মেজর মুখার্জিকে অনুসরণ করছিল দীপকের আদেশে সে মেজরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল রতন কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখল একটা ফুল বলি ফুলের তোড়া নিয়ে সেই পথে চলেছে মেজরকে অনুসরণ করা সেই ফুলির উদ্দেশ্য কি না তা সে বুঝতে পারল না কিন্তু রতন দেখল সেই যুবতী পথের মধ্যে কোনো পথিকের কাছে ফুল বিক্রির চেষ্টা করল না অথচ তার ঝোড়া তখনও গোলাপ ও অন্যান্য ফুলে পরিপূর্ণ ছিল রতন মনে করল এই যুবতী হয়তো কোনো দূরভিসন্ধি নিয়ে সম্ভবত কোথাও সে ফুলের যোগান দিতে যাচ্ছে এখানেই রতন ভুল করল কিন্তু এই জন্য তাকে দোষী করা যায় না ফুলির আকার প্রকার দেখে তাকে সন্দেহ করার কিছুই ছিল না রতন সেই যুবতীর প্রতি দৃষ্টি না রেখে অন্য কোনো প্রতীক্ষে সন্দেহ হতে পারে কি না সেদিকে নজর দিতে লাগল অদূরে চৌরঙ্গির মোড় মেজার মুখার্জি সেই জায়গায় উপস্থিত হয়ে 
কোন পথে যাবেন ঠিক করতে পারছিলেন না মেজার যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশেই গাড়ির আড্ডায় একটা বড় মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এটা লাঞ্চুর সেই মোটর গাড়ি মেজার মুখার্জি এই জায়গায় এলে ফুলবলি যুবতী গাড়ির আড্ডার অদূরে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ডান হাত দিয়ে কাকে যেন ইঙ্গিত করল এরপর কি ঘটল রতন তার দেখতে পায়নি কারণ কতগুলো পথিক সেই সময় তার সামনে আসায় তার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়েছিল আর এই সময়ের মধ্যে মেজার মুখার্জি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন যাই হোক রতন কয়েক পা অগ্রসর হতেই ফুল বলি তাকে ইচ্ছা করে একটা ধাক্কা দিল এবং তাতে তার ফুলগুলি সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল ফুল বলি আকুল স্বরে কাঁদতে আরম্ভ করল তার পড়ে যাওয়া ফুলের জন্য লোকে রতনকে দোষারোপ করতে লাগল এসব কাণ্ড দেখে রতন একেবারে অবাক হয়ে গেল রতন ধাক্কা মারেনি বলে অস্বীকার করতে লাগল কিন্তু সে সব কথা প্রতিকরা কানিয়ে নিল না বরং যারা জড়ো হয়েছিল তারা রতনকে দোষ দিতে লাগল এইভাবে অনেকটা সময় অযথা অতিবাহিত হল বেশ গণ্ডগোল হতে দেখে কয়েকজন পুলিশ এসে হাজির হল আর সঙ্গে সঙ্গে লোকজন কে কোথায় পালিয়ে গেল পুলিশ আসছে দেখে যুবতী তার ফুলের তোড়া ফেলে রেখে পাশের গলি দিয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল তাতে সে সফল হয়েছে দেখে রতন ভীষণ অনুতপ্ত হল এই সময়টা নষ্ট হওয়ার দরুন মেজারকে অনুসরণ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না রতন যথাসময়ে বেডান স্ট্রিটে দীপকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল দেখল বাইরে তালা বন্ধ সে বুঝল দীপক তখনও বাড়িতে ফেরেনি তখন সে বাড়ির সামনে দরজায় এসে পরিচারিকা মোক্ষদাকে ডাকাডাকি করতে লাগল তার সৌভাগ্যক্রমে মোক্ষদা তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি সুতরাং বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে রতনের অসুবিধা হল না দীপকের অনুপস্থিতির জন্য বিভিন্ন ঘরে তখনও পর্যন্ত আলো জ্বলেনি রতন বৈদ্যুতিক আলো জেলে আহারের ব্যবস্থা করল সমস্ত দিন তার রাস্তায় রাস্তায় কেটেছে তার অত্যন্ত খিদে পেয়েছিল সুতরাং সে বিলম্ব না করে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে পেট পূজায় রত হল ক্রমে রাত্রি বারোটা বাজল মোক্ষদা তার বাড়ির কাজ শেষ করে অনেক আগেই দোতলায় চলে গেছে মধ্যরাত পর্যন্ত মোক্ষদাজি জেগে থাকবে এটা আশা করা বৃথা সবেগে তার নাসা গর্জন হতে লাগল রতন বুঝল দীপক নিশ্চয়ই কাজের জন্য কোথাও আটকে পড়েছে অনেক দিনই এরকম হয়েছে কোনো কোনো দিন দীপক বাড়ি ফিরতে পারত না ট্রেন থেকে নেমে রতন দীপককে আর দেখতে পায়নি সুতরাং এই দীর্ঘকাল যে কোথায় কিভাবে কেটেছে তার জানবার জন্য রতনের এতই আগ্রহ হল যে সে সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম ঘরে থাকতে থাকতে তার অত্যন্ত ঢুলুনি আসলেও সে ঘুমোতে গেল না কারণ দীপক ফিরলে সারা দিনের বর্ণনা রতন শুনতে চায় ঘরে নানা অলঙ্কার ও জরুরি দলিলপত্র থাকত সেই জন্য সব ঘরে রাতে তালা বন্ধ থাকত রতন সমস্ত ঘরে তালা বন্ধ করল এবং দীপকের আলমারি থেকে একখানা বই নিয়ে দীপকের শয়নকক্ষের পেছনের একটা ঘরে ঢুকল এই ঘরে এ পুরনো একখানা আরাম কেদারা ছিল সেই কেদারায় বসে সে কিছু সময়ে বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু বইয়ের একটা অক্ষরও সে দেখতে পেল না সে যখন দেখল যে এর পর আর জেগে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব তখন সে বৈদ্যুতিক আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অন্তর্হিত হল কিছুক্ষণ পর তার ঘুম ভেঙে গেল প্রথমে সে মনে করল যে সকাল হয়েছে এবং দীপকের বসার ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে 
কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটলে সে বুঝল সেটা সূর্যের আলো নয় কোনো জোরালো টর্চের আলো দীপক তখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি রতন আরাম কেদারা থেকে উঠে দরজা জানলাগুলো পরীক্ষা করে দেখবে মনে করছে এমন সময় সে দীপকের বসার ঘরে কারুর মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কোনো বিদেশির কণ্ঠস্বর বলে তার মনে হল এত গভীর রাতে বাড়ির মধ্যে অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনে মুহূর্তে তার ঘুমের ঘোর কেটে গেল সে সোজা হয়ে বসে মনে করল এটা তো দীপকের কণ্ঠস্বর নয় তবে কি বাড়িতে চোর ঢুকেছে রতন কিছুই বুঝতে পারল না হঠাৎ দীপকের বসার ঘরে প্রবেশ করে এই চোরগুলোর সামনে যাওয়া ও ঠিক হবে না ভেবে অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে যেটুকু দেখা যায় তাই রতন দেখতে লাগল দরজাটা ফাঁক করে তবে অন্য ঘরের লোকেরা তাকে দেখতে পেল না রতন যা দেখল তা আতঙ্কজনক সে দেখল আগন্তুক দুইজন একজন দীপকের ডেস্কের কাছে বসেছিল আর একজন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল রতন সহজেই বুঝতে পারল এরা ভারতীয় নয় এদের কথাবার্তা শুনে তার সন্দেহ দূর হল তারা যে চীনা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আর সন্দেহ ছিল না যে লোকটা দীপকের ডেস্কের পাশে বসেছিল সে আস্তে আস্তে তার সাথীকে বলল খিল খুলে বরং তোমার পিস্তলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকো দরজা ঠেলে কেউ এই ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলেই তুমি তাকে গুলি করবে কেউ হঠাৎ এখানে এসে আমাদেরকে খাঁচারি দূরের মতো খুঁচিয়ে মারবে যেন সেরকম না হয় হিয়াংচু এই কথা বলে এক গোছা চাবি ডান হাতে নিয়ে দোলাতে লাগল রতন দরজার আড়াল থেকে দেখে চমকে উঠল এই যে দীপকের চাবি রতন জানত দীপকের চাবিগুলি প্ল্যাটিনাম ধাতু দিয়ে তৈরি আর যে রিংয়ের ভেতর ছিল সেই রকম রিং আজকালকার দিনে দুর্লভ দীপক এই চীনা গুপ্তচরের হাতে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে এরকম সিদ্ধান্ত করে রতন ভয় পেয়ে গেল তারপর কি কর্তব্য তা সে স্থির করতে পারছিল না ধীরে ধীরে রতনের সারা দেহ যেন অবসন্ন হয়ে যেতে লাগল এই অবস্থায় কর্তব্য স্থির করতে না পেরে সেই ঘরের মধ্যে যে কোনো একটা অস্ত্রের সন্ধান করতে লাগল রতন হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই ঘরের এক কোণে দীপকের একটা বল্লম আছে রতন জানত যে ডেস্কের কাছে লোকটা বসে আছে সেই ডেস্কের ভেতর একটা পিস্তলও আছে কিন্তু সেটাকে বের করা এখন রতনের পক্ষে সম্ভব নয় কি আর করবে পিস্তলের অভাবে বল্লম দিয়েই শত্রু নিপাতের চেষ্টা করতে হবে রতনকে এই সময়ে হিয়াংচু দীপকের ডেস্ক খুলে জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করতে লাগল আর চিয়াংসু সেগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং দরজার কাছে পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হিয়াংচু কাজে বিফল হলে শিয়াংচু বলল আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে যা খুঁজছিলাম তাই এখানে নেই হিয়াংচু বলল চিয়াংচু তুমি ওর জামা কাপড় ভালো করে দেখেছিলে তো চিয়াংশু বলল তা কি আর করিনি তুমি কি আমাকে এত বোকা মনে করো তুমি কি কোনো দিন কোনো কাজে আমাকে ঢোকতে দেখেছ হিয়াংচু বলল ঠিক বুঝতে পারছি না তবে তুমি যাকে দীপক বলে মনে করেছ সে তোমার ভুল ধারণা হতে পারে এ কথা শুনে রতনের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হল সে ভাবল দীপক তবে কি সত্যিই জীবিত আছে চিয়াংশুর মুখে সে পরে যা শুনল তাতে রতনের মনে বিষাদ উপস্থিত হল চিয়াংশু রাগ করে হিয়াংচুকে বলল তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক বেউকুপের মতন কথা বলে এটাই আশ্চর্য আমি জবত করে বলছি যে দীপক ছাড়া আর কেউ নয় আমাদের মায়াবিনী যুবতী রাঞ্চুর আদেশে দীপককে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আমরা কি সকলেই ভুল করলাম হিয়াংচু মাথা নেড়ে বলল তোমরা যা বলো ভাই সে কিছুতেই দীপক নয় সে নিশ্চয়ই কাগজপত্র নিয়ে সরে পড়েছে তাছাড়া 
কাগজগুলো বা কোথায় গেল কাগজগুলো চুল হয়ে যাক আমি যে তার পকেটে চাবিটা পেলাম এটা কি বাড়ি তুচ্ছ দীপকের কোনো সহকারীর পকেটে চাবি থাকা কি এতই অসম্ভব দীপকের সহকারী ছোকরাটা নিতান্তই হাঁদা ওর কাছে চাবি থাকতে পারে না হিয়াঞ্চু যে সব কথা বলেছিল তা শুনে রতন বড়ই ধাঁধায় পড়েছিল চিয়াংসু যাকে হত্যা করে চাবিগুলি তার পকেট হতে নিয়ে এসেছিল সে যে দীপক নয় এটা শুনেও রতনের সন্দেহ দূর হল না কারণ এই সব চাবি দীপক সর্বসময় তার কাছেই রাখত তা অন্যের পকেটে কিভাবে আসবে সেটা রতন কোনোভাবেই স্থির করতে পারল না যাই হোক এই রহস্য ভেদ করতে না পারলে তার বিশ্বাস হলো দীপক জীবিত আছে কিন্তু তাতে রতন নিরুদ্বেগ হতে পারল না দীপক নিহত হবে আর দীপককে রতন সাহায্য করতে পারবে না এর থেকে আপেক্ষের বিষয় আর কি হতে পারে এই সময় হিয়াঞ্চু বলে উঠল তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে কিন্তু একে কি অনুসন্ধান বলে তুমি তো মাত্র একটা ঘর দেখলে অন্য অন্য ঘরে ভালো করে খুঁজে দেখা কি প্রয়োজন নেই এই ঘরটা ছাড়াও তো বাড়িতে আরও অনেক ঘর আছে সেগুলি দেখা কি দরকার মনে করো না ওরকম জরুরি কাগজপত্র যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারে না সুতরাং অযথা খুঁজে লাভ নেই লাভ আছে বই কি হ্যাঁ আর এই পাশের ঘরটা তো আছে ওখানে একবার ঘুরে দেখো না ঘরের দরজাটাও তো বেশ খোলা খোলা বলে মনে হচ্ছে আমার চোখ আছে ওখানে একটা ঘর আছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি আমি জানি আমাদের মূল্যবান সময় এভাবে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না আমাদের সর্দার লাঞ্চু আমাদের কাজের পরিচয় পেলে রাজধানীতে গিয়ে খুব ভালো রিপোর্ট দেবে তারপর আমাদের অদৃশ্য যা আছে তাই হবে বুঝতে পারছে তো হিয়াঞ্চু হাত দিয়ে গলা দেখিয়ে দিল অর্থাৎ গলায় দড়ি উঠবে শিয়াঞ্চু সে কথায় কান না দিয়ে আগের ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যত হল বলল বড় মিথ্যা কথা বলো নি এই জন্যেই তো সমস্ত বাড়িটা খুঁজে দেখতে বলছি একটা ইঁদুরের গর্ত বাদ দিও না ফল যা হবে তা জানাই আছে দীপক আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা উচিত কারণ তাকে হত্যা করা যেতে পারলে আমরা একটা কাজের মতো কাজ করতে পারব রতন এ কথা শুনে শিউরে উঠল মনে মনে বলল এরা একদম অসভ্য বর্বর নরহত্যায় এদের একটুও কুণ্ঠা নেই চিয়াংশু বলল মরা মানুষ কখনো ফিরে আসে না তোমার যদি ইচ্ছা থাকে দেখা করতে তাহলে তুমি থাকো আমি এই ঘরটা দেখে আসি রতন বুঝল আর তার রক্ষা নেই চিয়াংসু সেই ঘরে প্রবেশ করলেই তাকে দেখতে পাবে এবং গুলি করে মারবে রতন প্রস্তুত হয়ে বল্লম হাতে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল রতন বুঝল কিছুক্ষণ পরেই চিয়াংসু তার ঘরেই প্রবেশ করবে রতন অন্ধকারের ভেতর একটু সরে গেল এবং বল্লমটা উঁচু করে ধরে রাখল চিয়াংসু অন্ধকারের ভেতর তাকে দেখতে পেল না কয়েক পা এগিয়ে গেল রতন আর দেরি না করে চিয়াংসুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার হাতের বল্লমটা দিয়ে তার ডান হাতে খুব জোরে একটা আঘাত করল কিন্তু অন্ধকারে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে ছিটকে পড়ে গেল রতনও ঝোঁক সামলাতে না পেরে হুমড়িখে পড়ে গেল এবং পড়ার সাথে সাথেই তার চেতনা লুপ্ত হল অন্ধকার ঘরে হঠাৎ রতনের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় চিয়াংসু হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং বল্লমের সম্পূর্ণ আঘাত না লাগলেও কিছুটা লাগায় সে যন্ত্রণা অনুভব করল সে রাগে অধীর হয়ে আলো চাড়ল এবং পায়ের কাছে রতনকে পড়ে থাকতে দেখে রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল সে সেই মুহূর্তে তাকে গুলি করতে কুণ্ঠাবোধ করত না কিন্তু দুটি কারণে সে তা করতে পারল না প্রথম কারণ বল্লমের আঘাতে তার ডান হাত অসার হয়ে পড়েছিল আর দ্বিতীয় কারণ রতনের পড়া মাত্রই হিয়াংচু এক লাফে উভয়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হল এবং চিয়াংসুর পথ রোধ করে দাঁড়াল 
কিন্তু হিয়ান চুজে চিয়াং সুদ থেকে দয়াবান ছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই চিয়াং সুদ থেকে সে শিক্ষিত সুতরাং এরকম কাজ হিয়াংচু যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে না রতনের মৃত্যু হলে এক মিনিটের মধ্যে তার সব দুঃখের বা যন্ত্রণার অবসান হতো কিন্তু হিয়াংচু তা করা সঙ্গত মনে করল না হিয়াংচু পকেট থেকে দড়ি বার করে এমন জোরে রতনকে বাঁধল যে কোনো সাপের কামড়ের লোককেও এত জোরে বাঁধা হয় না হিয়াংচু এইভাবে রতনকে বেঁধে কি উপায়ে তার কণ্ঠরোধ করবে তাই ভাবতে লাগল কারণ রতনের চেতনা আসলেই সে চিৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে আর এটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক হিয়াংচু হঠাৎ অন্য কোনো দ্রব্য না পেয়ে তার পকেট হতে একখানা রুমাল বার করল এবং সেই রুমাল দিয়ে রতনের মুখ এভাবে বাঁধল যে জ্ঞান ফিরলেও তার পক্ষে টু শব্দ করাও সম্ভব হবে না রতন তখনও অচেতনভাবে পড়েছিল তার মাথার আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল হিয়াঞ্চু সেই অবস্থায় তাকে তুলে দীপকের ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল সেখানে ও কাঠ দিয়ে তৈরি একখানা বড় চেয়ার ছিল হিয়াঞ্চু রতনকে সেই চেয়ারে বসিয়ে খুব জোরে তাকে চেয়ারের সাথে বাঁধল রতনের জ্ঞান ফিরলেও রতনের পক্ষে সেই চেয়ার থেকে ওঠার আর কোনো উপায় থাকল না চিয়াংসু নির্বিকারে হিয়াংচুর সব কাজ দেখছিল সে সক্রদে বলল হতভাগ্য আমাকে কোন করতে চেয়েছিল আমি তাকে হত্যা না করে বাড়ি ত্যাগ করব না চিয়াংসু রতনের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল হিয়াংচু তৎক্ষণাৎ তার হাতখানা ধরে ফেলল ও তাকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল আর বিরক্তভাবে বলল তোমার এক বিন্দু বুদ্ধি নেই তুমি ওকে গুলি করলে তার শব্দে পাড়া সব লোক এখানে ছুটে আসবে দীপক বাড়িতে নেই বলে যে আশেপাশে কোনো বাড়িতে লোক নেই তা বলা যায় কি তুমি যে দীপকের সহকারী ছোকরার কথা বলছিলে মনে হয় এই ছোকরা সেই ব্যাটা সেই বটে কিন্তু তোমার মতলব কি তুমি কি ওকে এমন করে বেঁধে রেখে এখান থেকে চলে যাবে কিছুক্ষণ পরে রতনের জ্ঞান ফিরে আসলো জ্ঞান ফিরলে সে তার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারল সে এটাও বুঝল যে এই বাঁধন তার পক্ষে খোলা সম্ভব নয় ক্রমে ক্রমে রতনের সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে আসল যা যা ঘটেছে তা সে নিজের চোখে দেখতে পেল আর দেখা মাত্রই রতনের চোখে হতাশা নেমে এল চিয়াংসু এবং হিয়াংচু জিজ্ঞাসা করল ওকে কি জীবিত রেখেই চলে যাবে এতে হিয়াংচু কি উত্তর দেয় সেই অপেক্ষায় রতন শ্বাস বন্ধ করে থাকল হিয়াংচু বলল হ্যাঁ ওকে জীবিত রেখেই আমরা চলে যাব কিন্তু ওকে মৃত্যুর পথে আমরা বসিয়ে রেখে যাব এই অপগণ্ড ছেলেটা আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল একে জীবিত রেখে যাওয়া ঠিক তো হবেই না কারণ ও আমাদের সব পরামর্শ শুনেছে এবং দীপক এলে তা বলে দেবে তাছাড়া এ বল্লম দিয়ে তোমায় মারতে চেয়েছে কাজে এ খুব সহজ ছেলে নয় হিয়াংচুর কথা শুনে চিয়াংসু খুশি হল সে বলল তুমি অনার্থক দেরি করছো এতক্ষণকে আসতে বুঝতে বিদের আকার থেকে একটা গুলি করলেই সব সাফ হয়ে যাবে হিয়াংচু বলল আমি তোমার মতো কষাই হলে তা করতাম বটে কিন্তু আমি তো তোমার মতো নির্দয় নই কাজে নরহত্যা দেখতে পারি না সুতরাং যাতে একসাথেই দুজনের মৃত্যু হয় এই ব্যবস্থাই আমি করব চিয়াংসু হাসতে হাসতে বলল এক দুটো দুই পাখি মারার কথা শোনা যায় তুমিও কি তাই করতে চাও কিন্তু যদি দীপক হঠাৎ বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তুমি কি করবে এ কথা শুনে হিয়াংচু বলল তার জন্যেই তো তোমাকে দরজার কাছে পাহারায় থাকতে বলছি সে আসার আগে আমরা যোগাযন্ত্র সব শেষ করে দেব গুলি করে নরহত্যা করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই হিয়াংচু আর কোনো কথা বলল না এক ঢিলে দুই পাখি মারবার ব্যবস্থা করতে লাগল রতন সব কিছুই দেখতে পেল 
শুনতে পেল কিন্তু শত্রুপক্ষের আয়োজন অনুষ্ঠানে বাধা দানের মতন শক্তি নেই বুঝে তার মন ক্ষোভে দুঃখে ভরে গেল এর মধ্যে হিয়াঞ্চু তার পকেট থেকে একটা ধাতু তৈরি ছোট্ট বাক্স বার করল তা দেখতে অনেকটা সিগারেটের বাক্সের মতো রতন বুঝল ওই বাক্সে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র সংযোজিত আছে রতন দেখল হিয়াঞ্চু অন্য একটা পকেট হতে একটা ছোট্ট শিশি বার করল আর সেই কাছে শিশির ককটি খুলে শিশির ভেতর থেকে কিছুটা তরল পদার্থ ওই বাক্সের ভেতর ঢেলে দিল সেই তরল পদার্থে এর উগ্র গন্ধে সারা ঘর পরিপূর্ণ হল দীপক রসায়নবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিল এবং রতনকে তার রসায়ন ঘরে অনেক সময় সাকৃদি করতে হতো সুতরাং রসায়নবিদ্যায় রতনেরও কিছুটা জ্ঞান ছিল রতন বুঝল হিয়াংচুর ধাতু নির্মিত বাক্সটি একটা সাংঘাতিক বোমায় পরিণত হতে চলেছে হিয়াংচু সহোৎসাহে তার বৈশাচিক অনুষ্ঠান শেষ করল দেওয়ালের দিকে একটা মোমবাতি ছিল সেই মোমবাতিটা এনে সে দীপকের ডেস্কের ওপর রাখল হিয়াংচু এইবার তার পকেট থেকে বৈদ্যুতিক ডাবল তারের একটা গুলি বার করল সেই তারের দুটি প্রান্তভাগে তার নবনির্মিত বোমার প্যাচের সাথে সংযুক্ত করল এবং তারের অপর প্রান্ত দয় ডেস্কের উপরের বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের সাথে আটকে দিল এইভাবে সে তার নতুন বোমটি ডেস্কের ওপর বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে ঠিক নিচে সংস্থাপিত করে দু তিনখানা পাতলা কাগজ দিয়ে সেটাকে ঢেকে দিল এই কাজ শেষ হলে হিয়াংচু একবার ক্রুর দৃষ্টিতে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে বুঝল রতন সব কিছুই দেখেছে প্রাণ রক্ষার কোনো উপায় না দেখে রতনের তখন হৃদকম্প আরম্ভ হল কিন্তু রতন তখনও আশা ত্যাগ করেনি সে মনে করল দীপক সেই ঘরে এলে প্রথমেই দরজার আলোটা জ্বালবে তারপর সে চেয়ারের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা রতনকে দেখতে পাবে সুতরাং আগে ডেস্কের লাইটটা জ্বালবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে রতনকেই সে বন্ধনমুক্ত করবে রতনের মনে হল এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই সম্ভব কিন্তু তার এই ছোট আশা শীঘ্রই দূর হল কারণ হিয়াংচু দীপকের নিষ্কৃতি লাভের আর কোনো পথই খোলা রাখল না তার কাজ শেষ হলে বলল কেমন বন্ধু আমার বুদ্ধি বুঝেছ তো কাল সকালে এই কলকাতা শহরের জনসাধারণ শুনবে বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক ও তার অনুচর একই সাথে প্রাণ হারিয়েছে এখন আমরা অনায়াসে চলে যেতে পারি কিন্তু যাবার আগে আমাদের একটা কাজ সেরে যেতে হবে এই কাজটা কি তা জানার জন্য রতন অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠল এবং যখন সে তা জানতে পারল তখন তার হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হল চিয়াংশু আগে সেই ঘর ত্যাগ করল আর হিয়াংচু ডেস্কের আলোটা নিভিয়ে রেখেছিল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার কাছে যে বৈদ্যুতিক আলোটা ছিল সেইটা চিয়াংশু এক ধাক্কায় ভেঙে দিল তখনই তা ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল মাটিতে রতন বুঝল যে দীপক দরজার লাইটটা জ্বালতে না পারলে ডেস্কের কাছে যে আলোটা আছে সেটাই জ্বালানোর চেষ্টা করবে আর ঠিক সেই সময় বোমটা ফাটবে আর ফাটলে রতন আর দীপক দুজনকেই পরলোক গমন করতে হবে দীপকের প্রাণ রক্ষার কোনো উপায় স্থির করতে না পেরে হতভাগ্য রতন অস্থির হয়ে উঠল নানা চিন্তায় তার হৃদয়ে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হল অবশেষে সে হতাশ হয়ে মুখের বন্ধন খুলবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে আরম্ভ করল তখন রতন তার দাঁত দিয়ে রুমালটা চাপতে আরম্ভ করল রুমালের যে অংশ তার মুখের মধ্যে ছিল অনেকক্ষণ চিবানোর পর সেটা কিছুটা ছিঁড়ে গেল কিন্তু তখন তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ক্রমাগত চিবানোর ফলে তার দাঁতের মাংসপেশি ফুলে উঠেছে 
তারপর তার মুখ নাড়ার আর ক্ষমতা থাকল না রতনের মাথা ঘুরতে লাগল তারপর যেন তার সংজ্ঞার লোভ পেতে লাগল ঠিক সেই সময় বাইরে কলিং বেলের ধ্বনি শোনা গেল একবার দুবার তিনবার কলিং বেলের শব্দ শুনে রতন বুঝল দীপক বাড়িতে এসেছে আবার বারবার কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল এরপর মোক্ষদার ঘুম ভাঙল সে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল রতন বাইরে বসার ঘরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল দীপক বাড়ির ভেতরে এলো মোক্ষদা দরজা খোলার পর একটু অপ্রতিভ হয়েছিল গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন থাকায় সে কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায়নি দীপক মোক্ষদাকে কি বলল তার রতন শুনতে পেল না কথা শেষ করে দীপক ঘরের মধ্যে খাবার জন্য অগ্রসর হল রতনের বোধ হল সে মৃত্যু দ্বারে উপস্থিত হচ্ছে রতন যে ঘরে বসেছিল দীপক সেই ঘরের দরজার কাছে উপস্থিত হয়ে অন্ধকার ঘর আলোকিত করার জন্য দরজার কাছের বৈদ্যুতিক বাতিটি জ্বালানোর চেষ্টা করল কিন্তু হিয়াংচু তার সেই কাঁচের গোলকটি খুলে ভেঙে ফেলায় সেই বাতি আর জ্বলল না সে হাত বাড়িয়ে দেখল ব্র্যাকেটের ওপর কাঁচের গোলকটি নেই সে অত্যন্ত অবাক ও বিরক্ত হল দীপক এবার অধীরভাবে ডেস্কের কাছে অগ্রসর হতে লাগল দ্বিতীয় আলোটি জ্বালবার জন্য এমন সময় সৌভাগ্যবশত রতন মুখের বাঁধন আরও একটু আলগা করতে পারল এবং জড়িত স্বরে বলে উঠল দীপক ডেস্কের সামনে যাবি না এ আলোটা হট দিলেই মৃত্যু সেই অন্ধকারের মধ্যে রতনের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে দীপক ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে মানুষ সামনে যেরাম সাপ দেখলে ভয় পায় ঠিক তেমনভাবেই পিছিয়ে গেল এবং দূরে সরে দাঁড়ালো রতনকে দীপক জিজ্ঞাসা করল আর রতন ব্যাপারটা কি তুই এরকম করছিস কেন তুই কোথায় আছিস তোকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না এতে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল সে রতনের কণ্ঠস্বর শুনে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগল হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে দেশলাইয়ের বাক্সটা আছে একটা কাঠি জ্বালিয়ে দীপক রতনকে যে অবস্থায় দেখল তাতে সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে দেখল রতনের সারা দেহ দড়ি দিয়ে চেয়ারের সাথে বাঁধা একটা রুমাল দিয়ে তার মুখ বাঁধা কিন্তু রুমালের কিছু অংশ আবার ছেঁড়া রতনের জ্ঞান নেই তার মাথা বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং সর্বাঙ্গ অসার দীপক তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একখানা ছুরি বার করে প্রথমে রতনের বাঁধন কেটে দিল তারপর তার হাতের বাঁধনগুলো খুব যত্ন সহকারে কেটে তার নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল কিন্তু রতনের কাছ থেকে কোনো সারা পাওয়া গেল না বাঁধন খুলে দেওয়ার সাথে সাথে তার শরীর চেয়ারের উপর ঢলে পড়ল তাকে এইভাবে মূর্ছিত হতে দেখে দীপক অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল সেই ঘরের এক কোণে ছোট টেবিলের ওপর আরেকটি কেরোসিনের ল্যাম্প ছিল দীপক তার দেশলাইয়ের সাহায্যে সেই ল্যাম্পটি জ্বালল এরপর দীপক আলোকিত ঘরের চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুঝতে পারল বাইরের লোক এখানে প্রবেশ করে তার জিনিসপত্র ওলট পালট করেছে এবং ডেস্কের উপর যেসব কাগজপত্র ছিল তাও স্থান ভ্রষ্ট করেছে সিঁড়ির পাশেই বাথরুম সেখান থেকে তাড়াতাড়ি এক বালতি জল এনে তার কিছুটা দিয়ে রতনের চোখে মুখে ঝাপটা দিল তারপর টেবিলের ওপর হতে একটা শিশি নিয়ে কয়েক বিন্দু আরোক রতনের মুখে ঢেলে দিল আর তারপরেই রতনের চেতনার উদয় হল রতন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চোখ খুলল এবং ভয় ব্যাকুল দৃষ্টিতে দীপকের দিকে তাকিয়ে থাকল তারপর ক্ষীণ স্বরে বলল দীপক তুই তুই আমার কথা শুনতে পেয়েছিস তো আশা করি তুই ডেস্কের আলোটা স্পর্শ করিসনি স্পর্শ করলে এতক্ষণে তুই আর আমি কেউই জীবিত থাকতাম না রতন আর বেশি কথা বলতে পারল না 
তার মাথা ঘুরতে থাকল কিন্তু দীপকের সুস্থসায় আধ ঘন্টার মধ্যে বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল রতন যখন চীনা গুপ্তচরদ্বয়ের কথা বর্ণনা করছিল তখন সে দীপকের মুখের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পায়নি দীপক নির্বিকারে সমস্ত কথা শুনল যেন এটা তার জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা রতন তার এই অবিচল ভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হল দীপক ধীরে ধীরে ডেস্কের কাছে এসে সাবধানে কাগজপত্রগুলি সরিয়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ বোমটি দীপকের দৃষ্টিগোচর হল হুম এই বোমটা ফাটলে এই ঘরটি নয় সম্পূর্ণ বাড়িটাই ভেঙে পড়ত কাল এই বোমটা আমি গভর্নমেন্টের ল্যাবে পাঠিয়ে দেব পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে সেই দিনের একখানা সংবাদপত্র খুলে রতন শিউড়ে উঠল সে মুখ তুলে দীপকের দিকে চাইল তারপর বিমর্ষভাবে বলল হুম যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে ব্যাপারটা একবার পড়ে দেখ দৈনিকখানার সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা মোটা অক্ষরে নিচে লেখা কতগুলো কথা বিডেন স্কোয়ারে মিলিটারি অফিসারের মৃতদেহ হত্যাকাণ্ড বলেই সন্দেহ পকেটে কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি মৃতদেহটা মেজার মুখার্জির বলেই সন্দেহ রতন বলল লোকটা মারা গেল বটে কিন্তু আমাদের প্রতি তারা এখন যে কি করবে তা কে জানে দীপক বলল হ্যাঁ দুই একজন নিশ্চয়ই আসবে আমাদের সন্ধানে তা হতে পারে বটে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল দীপক রিসিভার তুলল হ্যালো আপনি কি আপনি কি দীপক বাবু কথা বলছেন হ্যাঁ বলছি আমি একজন সাহায্য প্রার্থী আমার নাম মিসেস ভট্টাচার্য কালীগঞ্জে থাকি কি চান আমার স্বামী চার দিন হলো নিরুদ্দেশ তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে সাহায্য নিতে চাই যা ফি লাগে আমি দেব বেশ আজই সন্ধ্যায় আসুন ধন্যবাদ দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখল তারপর রতন বলল এ আবার কি জানি না এদের গুপ্তচর হতে পারে বা অন্য মক্কেলও হতে পারে তবে আমি একটু পরীক্ষা করে দেখব বলে দীপক যে ঘরে এরা বোমা রেখে গেছিল সেই ঘরে ঢুকে বোমার তাঁত দুটো এমনভাবে রাখল যে মনে হবে বোমাটা বুঝি কার্যক্ষম আছে কিন্তু আসলে ইলেকট্রিক সুইচের সাথে বোমা তারের কোনো যোগ ছিল না তাই প্রকৃতপক্ষে বোমাটা নিষ্ক্রিয়ই ছিল কাজ শেষ করে দীপক বলল দেখা যাক রতন তুই কিন্তু অবশ্যই মহিলাটিকে অনুসরণ করবি রতন বলল আচ্ছা সন্ধ্যাবেলা একজন মোটা প্রৌঢ় শ্রেণীর মহিলা এসে কলিং বেল টিপলেন রতন দরজা খুলে তাকে দেখে মনে মনে স্থির করল এ নিশ্চয়ই গুপ্তচর শ্রীমতী হতে পারে না সে তাকে দীপকের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের বাইরের ঘরে বসে অন্য কাজে মন দিল মহিলাটি দীপকের ঘরে গিয়ে বললেন আমার স্বামী চার দিন হলো নিরুদ্দেশ হ্যাঁ তা তো শুনেছি কিন্তু তিনি তো কোথাও বেড়াতেও যেতে পারেন না আজ সকালে একটা চিঠি পেয়েছি আমাকে ভয় দেখানো হয়েছে আমি এক্ষুনি পাঁচ হাজার টাকা না দিলে ওরা তাকে ছাড়বে না চিঠিটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই দেখুন দীপক চিঠিটা নিয়ে মৃদু আলোতে পড়তে পারল না সে বলল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না দাঁড়ান বড় আলোটা জ্বালি দীপক আলোটা জ্বালতে গেল এমন সময় মহিলাটি হঠাৎ ঘরের কোণে বোমাটা দেখে বললেন সাবধান আলোটা জ্বালাবেন না কেন না আমি আলো সহ্য করতে পারি না যাই হোক কিন্তু আলোটা না জ্বালালে তো আমি চিঠিটা পড়তে পারবো না হঠাৎ মহিলাটি একটা পিস্তল বার করে বলল খবরদার আলো জ্বালাতে গেলে আমি আপনাকে গুলি করব কেন আলো জ্বাললেই তো বাড়িটা উড়ে যাবে আমরা সবাই মারা পড়ব দীপক বলল আপনার ছদ্মবেশ অসাধারণ হয়েছে শ্রীমতী হাত তুলে দাঁড়ান নইলে গুলি করব দীপক বাধ্য হয়ে হাত তুলে দাঁড়ালো 
श्रीमती आचमका दीपक के प्रचंड धक्का दिल दीपक पड़े गल मेझे दीपक सामले उठवार आगे श्रीमती द्रुत पाए बड़िए गल तरपर एक छुटे दरजा खुले रास्त से एक गाड़ी स्टार्ट देवाल ताते उठे पड़ल श्रीमती गाड़ी छुटे चल से महिला बड़िए गाड़ी उठे बसार संगे संगे रतन एक टैक्सी को अनुसरण करते लगल अनेकटा दूरत रेखे से अनुसरण कर पोशाक वेशभूषा साधारण पथचार मत अनेक पद घुरे गाड़ीटी दक्षिणेश्वर अंचल भांगा बाड़ सामने एस थाम श्रीमती सन्तर्पणे गाड़ी थे नेमे से भेतर चले गल बहुदूर थे रतन तर लक्ष्य कर लार भल बाड़ीटार भेतरे ढुक रतन भावल जानते पर चे बरंच दीपक के पुरो घटनाटा जाना उचित एरपर रतन फिर गल एक दूरे गुधे दोकान दीपक के तत्णात फोन कर लो सबकिबार दीपक के सबकिान पर फोन ड़े रतन बाड़ी जावर जो एक टैक्सर आशाय रास्त नामते ही भाग्यक्रमे एक खाली टैक्सि पे गल रतन जानतना जे तार अनुसरण करा श्रीमतर अजाना छा टैक्सि चालक श्रीमतर ही अनुचर तई टैक्सी बसते ही रतन ओर हाथी बंदी हल एरपर रतन के बाड़ीटार पेचने पुरो बागान एक बड़ गाचर साथे बस को बेधे रखा हल एक पर रिभलभार हाथे श्रीमती रतन सामने इसे दाड़ गुली कर श्रीमती देखे रिभलभार उचिए पेचने दाड़े दीपक ठीक समय कि रतन दीपक रतन दिखे तकाते ही श्रीमती आचमका दीपक के प्रचंड धक्का दिल रतन दीपक मटीत पड़े गल श्रीमती दीपक के गुली करते उद्यत हल दीपक आधसोआ अवस्थाते ही हाथ चेपे धरे अन्दि के घूरिए दिल गुलीटा दीपक गाए ना लेगे तर माथार पास काटिए बड़िए गल और श्रीमती चालानो गुलीटा दीपक गाए ना लेगे से सोजा गए लागल लांगचुर बुके लांगचू से गुली धक्का दूरे छिटके पड़े गल एरपर दूजे मध्य हाथाहाथी शुरू हल इतिम्य गुल शब्द शुने दीपक संगे जे सशस्त्र पुलिस बाहन एस तारा श्रीमती के घिरे फेले सहजे बंदी कर लु लांगचुके जीवन तो धरा गलना रिभलभारे गुली से मृत प्राय एक पर मारा पड़ल पर दिन प्रति संबदपत्रे दीपक जयगाथा घोषित हल अपनारा सुनलें आजकल गल्प कूहकिन चक्रांत गल्प भलो लागले अवश्य चैनल टकिपिक सबसक्राइब करण आपनर अनुप्रेरणा सहाज्य कर प्रति सप्ताह एम ही नतून नतून गल्पन कराय धन्यवाद